znam da ste samo vi ne bavite u veštačkoj, u svetu veštačke inteligencije u Web3, znam da ste se više stvari tu bavili. A, da ne bi ja pričao ko ste vi, molim vas, ovaj, predstavite se da, da ljudi uopšte znaju ko ste i ajde od toga da krećemo. Hvala Matija, a, a, hvala na pozivu kao još jednom i a, ovako probat ću da se predstavim, a, obično ovaj, ispričam tu neku malo kratku priču o sebi. A, ja sam čovjek koji se nekako obreo u, u, u tehnologiji, a, mogu da kažem i slučajno. A, 75. godine sam rođen i onda ove, neke tamo 94. sam upisio u fakultet i igrom slučaja i interesuo sam se ja nešto za računare malo ono koliko smo tada u to vreme mogli da se interesujemo u smislu da sam imao neki u Amigu ili neki Commodore 64 da igram igrice i tako dalje ali u suštini nisam previše nešto ni, ni mislio o tome ni imao da kažem neka posebna interesovanja međutim rođak koji živi u Kanadi mi je poslao kompjuter PC to je tada bila neka 386-ica nešto ovaj, na samom početku to, ovaj, da kažem ovaj, a, tog razvoja i a, on je imao modem ali taj modem nije imao na što da se uključi u Srbiji mi jednostavno tada nismo još uvijek imali a, komercijalno internet u Srbiji. I ja sam bio radoznao kako da iskoristim sad ove uređaje. I igrom slučaja veoma brzo, možda svega par nedelja ili meseci, ali ja bih rekao čak i nedelja, toliko u mojoj glavi je to bilo dosta brzo nakon što sam ja to dobio. A, po prvi put su počeli da prodaju internet pakete u Beogradu. Ja sam potračao tamo i, i dobio ugovor 44. I ja volim da se hvalim ovaj, time da sam ja četiri korisnik interneta u Srbiji. Ali ću da kažem, jako rano sam nekako za naše prostore ušao u to i, ovaj, i nekako me je ta, taj uređaj omađijao. Jer me jako interesuo kako to radi, kako ta tehnologija. Bilo mi je fantastično da ja mogu da se sad na neki način dopisujem to je sve bilo jako rudimentarno u odnosu na ono što imamo danas. Ali opet sam imao način da čitam nešto što tamo neko piše u Americi ili ne znam na nekom drugom delu sveta. I to je mene bilo dosta fascinantno, interesantno i moje interesovanje za to je prerastalo u neku pasioniranost. A ta pasioniranost je u jednom momentu sam ja shvatio da ja želim time da se bavim ozbiljno. Tako da sam ja u suštini do neke, ajde da kažem, 97. godine se s tim igrao i učio koliko sam mogo, tada nije bilo ni YouTube-a, nije bilo načina da se uči kao danas kako da se uopšte nešto tu pravi. Ali ja sam nekako pokušavao to sam da otkrijem i onda ovaj, od neke 97. godine kada sam i naučio da kažem prvi ozbiljniji neki, ajde da kažem, programski jezik da kucam, ja sam krenuo i da ovaj, pravim nešto. I vrlo brzo me je neko tu angažovao, kao je bi mogao da mi uradiš, ne znam, sajt. Sajt je tada bio pre, presmešna stvar, to je bilo ono naslovi, par rečenica i možda neka slika i neka, neka pozadina koja je ovako treperi ili nešto, veoma je bez veze to bilo, za, ali za to vreme je to bilo wow. I ove, ja sam tako to prvi put uradio, još uvijek sam bio student. Ali mi je bilo super, kao evo vidi, ja sam uzao, ne znam, 50 maraka, ako se dobro sećam za taj neki prvi posao, što je meni za studenta bilo fantastično. I rekao, ajde da uradim još jedan, mislim, ako mi, e da, taj me onda nekom preporučio, pa sam i u njemu radio, pa i ovome i onome, i malo po malo, ja sam počeo da povećavam te moje cene, jer sam vidio da ljudi to traže, i ja u jednom momentu shvatim, čovječe, ja se ovim bavim ozbiljno. I ja hoću ovim da se bavim ceo život. I u principu godinu dve dana nakon toga ja sam zaista ušao u neke, da kažem, veoma ozbiljne projekte za to vreme. Krenuo sam da radim neke potpuno, da kažem, ovaj, egzotične stvari u tom, u tom poslu. Od prvih nekih CMS-ova i tako nekih stvari pre WordPress-a, pre bilo čega nalik tome ja sam pravio nešto svoje. Do ovaj, momenta kad doživim da me, ne znam, ono, neki Norvežanin koji je vlasnik nekog porno sajta angažuje da radim porno sajt. Wow. <laughs> ja rekao, ajde, ovo, mislim, nisam ja pravio kontent, ja sam samo radio kod. Ali hoću da kažem, ovaj, malo po malo sve sam radio luđe i luđe stvari, do tačke da sam ovaj, doživeo da radim za neke od najvećih brendova na svetu. 
poput Milke, Jakobsa, ne znam, uh, uh, Qatar Airlinesa, futbolski klub Barcelona i tako daj. Onda sam krenuo da radim neke izuzetno i tehnički izazovne projekte gde, 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 gde smo recimo Garmin je na primjer u Srbiji kad je došao, mi smo im radili, to jest ja sam im radio taj neki prvi sajt i kupovinu online, ja mislim da je jedan od prvih, ako ne možda i prvi payment gateway, znači da ti možeš da kupiš nešto karticom u Srbiji da sam implementirao ja. I tako redom, kažem sve, sve luđe i luđe stvari i u principu ovaj, nekako sam shvatio da je ta tehnologija nešto što ja beskrajno volim, među vremenu sam... Uh, i um, ovaj, uh, master radio u, u oblasti AI-a baš i uh, decentralizovanih uh, distribu- distribuiranih mreža, znači nešto što ima veze sa blockchainom. Povezao sam te dve neke teme koje su mene najviše zanimale. I u toj sferi sam negde među pionirima, ja sam 2000 ajde kažem 16. 17. počeo da se interesujem za to, to je dosta rano u principu, mislim iako blockchain, ajde kažem, postoji negde od 2012. da kažem da nešto radi, od 2015. ako se ne varam, Ethereum postoji, ali ovaj, veoma rano sam ušao i to i nekako uvek su me privlačile te baš ono cutting edge tehnologije, nešto što još uvek ljudi ne poznaju dovoljno mm-hmm, da. i što nije mainstream čak ni u toj tehnološkoj javnosti, što ljudi u principu ne, 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 ne rade previše s tim. Ja sam volao da se igram sa tim stvarima i su neke lične radoznalosti i u principu tako sam eto osvajao te neke zanimljive ove, nove tehnologije i danas radim na zaista jako uzbudijem projekti. Imao sam prilike, recimo pre 2017. lansirali smo jedan blockchain projekat, to je bio ICO, inicijalna distribucija tokena. A mi smo ovaj, pravili taj ICO na 22,5 miliona dolara i planirali smo da skupljamo te pare tako neke dve godine, recimo. A, I ja sam radio tu neku platformu koje, preko koje sve to išlo i bukvalno se desilo da smo mi za nekih pet minuta to završili. Izvinjam se, 17 minuta. Za 17 minuta mi smo stigli do 22,5 miliona dolara. A, to je nešto što je jako teško čovjek doživi. Mislim, ono, to uzbuđenje, to, to, to ludilo kad ti gledaš kako ta, to raste pred tvojim očima. I ono, mi smo se bili dogovorili svaki put kada te popne za milion, mi ćemo da otvorimo flašu šampanjca, a nismo stigli da otvorimo ni, ni prvu, ono, malo te ne, samo smo jednu otvorili, to je već bilo sve završeno. I tako, danas radim na još mnogo luđem projektu, još većem projektu tog tipa, tako da hoću samo da kažem u principu, zahvalan sam toj, toj nekoj tehnologiji i prilici koja mi se ukazala, jer sam stvarno radio sa i vrhunskim profesionalcima širom celog sveta, ne ovde samo lokalno, nego zaista širom celog sveta, sa nekim od najjačih, da kažem, inženjera koje, koje sam mogao da uopšte upoznam u životu. A i s druge strane, ovaj, a, imao sam prilike da radim neke stvarno jako uzbudljive stvari i to je to. Za sebe ne mislim da sam ja sad nešto poseban. U principu imam, ovaj, kako se zove, a, više... Uh, neko zanimljivo interesovanje. Supruga voli da kaže za mene da ja sam čovjek koji, koji uh, živi u budućnosti, znaš. I, i stvarno, naš nekako, neki ljudi su fokusirani na prošlost, recimo, vole da znaju puno o svojim predsima, vole da uh, maštaju o to kako to nekad bilo i tako dalje. Neki ljudi, s druge strane, ovaj, žive u sadašnjosti, što ja verujem da je najbolje. Ako živiš u sadašnjosti i nekako jednostavno razmišljaš gde ćemo da idemo danas, šta ćemo da pojedemo, i, ove, i takve stvari a ja negdje živim u nekoj dalekoj budućnosti ove, i maštarim o toj budućnosti stalno i a, volim da iznosim čak i teorije mislim nekad mi ove, par ljudi me je nazvalo futuristom mm. ali opet i to mi je pretencijozno da kažem za sebe ja više sam maštar o toj budućnosti zašto? zato što imam dobar uvid ajde rekao bih u, u to šta, šta trenutno postoji i kako to radi i onda volim da maštarim kako će to da bude za 10 godina, kako će to da bude za 15 godina a nemam a, kada imate u, u nauci neku, neku da kažem veliko dostignuće onda imate i neku vrstu odgovornosti šta pričate 
da. I, i imate to breme da ne lupite neku glupost. E, ja nemam to, ja, meni nije stalo do moje reputacije na taj način. Tako da onako imamo prilike slobodu da, da kažem i neke stvari koje možda neko misli, a ne bi smelo da kaže. <laughs> Tako da, eto. Tako da, eto, to sam ja. U principu spojio sam dve svoje strasti donekle, a jedno je psihologija koju zaista i dan danas volim i, i negde na neki način ovaj, dosta koristim u svom radu. I s druge strane tehnologije koju zaista obožavam i gde se stvarno trudim da radim neke stvari koje ajde kažem ono nekih 3% ovaj, ljudi koji, koji baš onako neku egzotiku rade da radim te stvari jer mislim da, su, da nekako mi je to najzabavnije i najinteresantnije. Samo zato što sam razmoženo derište koje vole da si igra, ništa drugo. Nema, nema tu neki, neki bolji razlog od toga. Pametni jednostavno volim da si igram. Eto. Wow, da, ovaj, ja mogu samo da kažem da <laughs> da, ja stvarno mislim da vi ste futurista, da baš, ta, baš ta reč futurista, na neki način me podsjećate na onaj uh, Ray uh, Kurz, Kurzweil, ta, mislim da tako veše ime i prezime, um, zato što vi sad spominjate uh, psihologiju i ja sam, kao što sam rekao, ja sam odgledan onaj mensad, mensad makina um, seminar gdje pričate uopšte o nekim eksperimentima gdje <laughs> ja sam otprilike kad sam studirao o tome sam i razmišljao rekao sam holy shit mislim da idemo tim pravcem sa veštačkom inteligencijom ta, sa tehnologijom ne, nekako sam uh, viđao to ali nisam znao s kim, s kim uopšte da pričam i pričamo o 2018-19. godine sad je 2024. godina E sad, a, malo mi objasnite uopšte sve ove eksperimente kao od Skinnerova, mislim, pišete, pričate, pričali ste o Skinnerovi kutiji, um, Milgranov eksperiment, Zimbardov zatvorski eksperiment, mislim, možete samo da mi objasniti a, svaki eksperiment, što ste pričali baš o tim eksperimentima danas, kako ima veze sa veštačkom inteligencijom? Sa... Da. Pa, ja duboko verujem da Tehnologija, iako je često posmatramo, opet se vraćam na ovo o čemu smo malo prepričali, iako neka, da kažem, prosječan čovjek tehnologiju vidi kao nešto što živi zasebno, to je samo eto, neki tehnološki napredak, ja duboko verujem da je tehnologija dosta i socijalna stvar. Okay. Tehnologija jako puno utiče na naše živote. Znate, čak i banalne stvari, tipa recimo ako se promeni način kako vi u autobusu plaćate onu kartu, to automatski mijenja naše živote. Ako se recimo onaj neki software, recimo, sjećam se, 90-ih godina pogotovo programeri koji su pravili aplikacije nisu bili baš toliko ajde kažem svesni nekog korisničkog iskustva, nego su više pravili kako bi oni to napravili za sebe. I onda je puno nekih aplikacija iz tog doba bilo dosta teško za korišćenje. I onda to dobije neka tamo službenica u nekoj banci ili pošti i ono čuveno pao nam sistem. Možda uopšte nije pao sistem, možda ona samo kliknula negde da nije smela, ona ne, ne zna da se vrati nazad. Ali to automatski utiče na svih onih 20 ili 50 ljudi koji čeka u redu. Kvari im kompletan doživlje tog dana i tako dalje. Ili možda je taj sistem zaista pao na nivou celog grada, pa su to možda hiljade i hiljade ljudi. Pa pomnožite to sa brojem dana, koliko puta se to desilo, to drastično menja celo društvo. Da li njoj radi taj sistem ili ne radi, na primjer, u pošti koja je, ili, ili banci. <laughs> Tako da, hoću samo da kažem, tehnologije je duboko, duboko povezana. Ja to vidim i po svojoj deci, imam dva klinca koji, recimo, odrastaju mnogo drugačije nego što sam ja odrastao, zato što imaju telefon ove, sa sobom. Mi se kao roditelji trudimo da ih to ajde, ograničimo i tako dalje. Ali to detinstvo je drastično drugačije današnje generacije nego što je bilo u moje vreme kada mi zaista od dosade nismo znali šta ćemo. Pa smo morali da izađemo napolje, da nađemo još nekog ko ne zna šta će od sebe, pa da nešto radimo, da izmišljamo neke igre. Oni danas imaju neku vrstu zabave koja im je tu na dohvat ruke i jednostavno drugačije se ponašaju. Da li je to dobro, loše, verovatno je više loše nego što je dobro, ali bez uloženja u to, samo hoću da kažem da je život drugačiji. Tako da, ono što hoću da kažem, Naša psihologija, naš, naš socijalni život, naše, naše ponašanje je duboko, duboko vezano za tu tehnologiju. 
I uopšte ne mislim da je to nešto odvojeno, nego je zapravo veoma, veoma povezano. E, I upravo zbog tog razloga ja sam razmišljao, ok, mi smo proučavali kroz, naročito kroz 20. vek, psihologija je dosta napredovala, kroz te neke, ajde kažem, klasične psihološke eksperimente smo utvrdili neke stvari kako ljudi razmišljaju, kako se ponašaju u određenim situacijama, koja je dinamika recimo kada su u grupi, koja je dinamika, na primjer, kako ta autoritarnost utiče na ponašanje čoveka, kako utiče recimo a, a, određeni, određene a, utice grupe u kojoj se nalaze i tako dalje. I a, onda sam pomislio, čekaj, ta znanja sigurno donose neku vrednost i za ovo kada mi pričamo o nekoj naprednoj a, o nekom naprednom društvu koji nije baš samo da počiva na nekoj ljudskoj, ljudskom ponašanju, nego se polako, ali sve više i više u naše živote mešta i nešto što mi nazivamo veštačkom inteligencijom. Da li je to stvarno inteligencija ili nije, to je opet diskusija za sebe i koja je ona, ali ona svakako na neki način utiče na nas. Ja to vidim recimo po mojim studentima, koji danas, ovaj, kada treba da predaju rad, oni puste chat GPT da, da im uradi rad. Znači, to apsolutno menja način kako nastava funkcioniše. Da, da. Znači, već na tom nivou mi imamo jedan veliki upliv te veštačke inteligencije u naše obrazovanje. I sad, ako je to tako, da li to znači da mi nešto od znanja koje već imamo, koje se odnose na to na onu pravu ljudsku inteligenciju ili na, na ponašanje, da kažem, mnogo šire od inteligencije samo, da li nešto od toga možemo da primenimo ili da li nešto, neku pouku možemo da izvučemo ili da li možda neko upozorenje možemo da izvučemo iz toga šta bismo smeli ili ne bismo smeli ili šta, čemu treba voditi računa kada mi pravimo tu inteligenciju, veštačku mm. inteligenciju, da li će nam se nešto od toga obiti u glavu ako ne budemo bili. I mislim da je, eto, igrom slučaja neko moje znanje koje povezuje te dve oblasti koje obično ljudi nekako ili si na jednoj strani ili si na drugoj, je teško da imaš, da kažem, neko preklapanje između ta dva. Mislim da, da u tom nekom smislu, eto, imam ono, priliku da možda gledam stvari iz jednog i iz drugog ugla, pa da možda nešto zaključim pametno. Da li je to pametno ili nije, opet vreme će reći i ne mora da bude, ali mi je zabavno da se igram sa tom idejom. Čak sam mislio da, da, da pišem knjigu na tu temu i da prosto podelim te neke svoje misli, pa sad ako je nekom interesantno da to čita, opet bez neke pretenzije da nekom ovaj, nešto objašnjavam o životu, nego više da podelim neka svoja razmišljanja, pa ako su ovaj, a, nekom zanimljiva, super, ako nisu, nema veze. Eto. Da, da. Je, je ne mislite da je to možda kognitivna disonanca između e, te tehnologije i psihologije? Da ljudi to ne vide zato što jednostavno gledaju jednostavno svet? Jeste. Mislim da je tako i mislim da si lepo upotrebio ovaj, taj izraz i mislim da u suštini a, to što... A, mi prosto nismo svesni koliko se to brzo razvija. Vi morate mnogo da pratite, čak i mi, mi koji se bavimo time i to ljudi, ja gledam i po nekim, mislim, ono, ljudima koji zajedno sa mnom rade i mi svi moramo jako puno da pratimo da bismo zapravo bili svesni koje je to nivo, šta se sve dešava. Da. I ti kad to shvatiš, postaje polako zastrašujuće. Neke stvari se jako, jako brzo razvijaju <laughs> Ja, ja, ja se trudim da to sve gledam kao potencijal na ne kao neku pretnju, ali nikad se ne zna, znaš. I, ovaj, I upravo to što si rekao, znaš, prosječan čovjek prosto toga nije svestan, znaš. Ja recimo kad kažem neku hrabru izjavu ovaj, koja je verovatno i nema, nema previše osnove u nekoj, nekoj realnosti, ali ja volim da, da, da kažem po neke takve stvari, pa recimo kad kažem da ja verujem da ćemo za 10 ili 15 godina izlečiti sve bolesti, bukvalno sve bolesti koje postoje, ovaj, i razmišljam, a šta ako sam uprav? <laughs> Jer ljudi se nasmeju kao, ajde, nemoj da preteruješ lupus gluposti. Ne. Ali šta se dešava? Naprimjer, vama je trebalo, naprimjer, 10 godina da obradite neke podatke koje danas vam treba možda par sekundi. A mi smo takođe veoma blizu i ajde da kažem kvantnog kompjutinga, znači računara koji su nenormalno ne, ne puta brži i performantniji nego ovo što imamo sada. Google. Tako. I sad zamislite, znači mi idemo ka tome 
I sad zamislite, znači, uz još pomoć te veštačke inteligencije koje u stanju ne samo da obradi podatke, nego da ih smisleno obradi, znači da izvuče ono što je bitno iz tih podataka umesto nas, da ne moramo ručno sve da radimo. Nije samo pitanje computing powera, nego je čak i pitanje obrade podataka u smislu vi danas možete jednom chat GPT-u da kažete evo ti ovaj Excel sa, ne znam, 50 knjiga, a ti mi izvuci koje su najpopularnije. I on će to znati gdje uradi. Tako da, hoću da kažem, sada imamo tehnologiju koja je u stanju da jedan deo našeg posla, mukotropnog posla, otkloni. Da li možete zamisliti koliko to sad utiče na, recimo, medicinu? Koliki je potencijal toga da mi hiljadu nekih variacija pogrešnih odbacimo mnogo, mnogo brže nego što nam je to trebalo pre samo pet godina, a da ne pričamo pre 30 godina. To se zaista toliko ubrzava da meni je zamislivo da mi u ovom veku, ako ne možda za 20 godina, ali svakako u ovom veku prosto nađemo lek i za rak i za možda čak i za starenje. Što čak uspemo da napravimo, da ostanemo mladi neki ogroman broj godina. Ne znam, lupam. Ali samo hoću da kažem toliko idemo daleko. Pre možda 4-5 godina pojavio se na CRISPR. To je bio recimo način da mi ubrizgamo sebi, da radimo taj biohacking. Znači da ubrizgamo sebi u principu nešto i da na neki način menjamo svoj DNA, odnosno da utičemo na našu... I sad, to su kao biohakeri, oni su sami sebi ubrizgavali to ili su ubrizgavali u neke, da kažem, biljke pa odjednom dobijemo fluorocentnu ružu zato što smo pomešali neku fluorocentnu galgu sa ružom ili tako nešto. Ali ako smo to mogli da radimo pre 5-10 godina za 100 dolara da kupimo taj kit, ako danas imamo i veštačku inteligenciju koja može da radi sve te variacije za nas i da možda radi neko makar hipotetičko testiranje, mislim, gde nam je kraj? Znači, mi stvarno možemo da napravimo ogromne pomake, možemo... Ima jedna fantastična SF knjiga, Ja mislim da je to Dan Simons, a možda grešim, davno sam je čitao, Ilijada i Odiseja se zovu Tomovi i u suštini na kraju se ispostavi da su oni zapravo ljudi toliko u budućnosti da su povuću nanotehnologije dali sebi neke, da kažem, super moći kakve su u Grčki, u Ilijadi i Odiseji kakvi zapravo su ti grčki bogovi imali i onda se igraju sa ti. Kao neki Marvel heroji budućnosti, znači čovečanstvo je toliko napredovalo da smo sad odlučili, ajde ja ću da budem, ne znam, Zevs, a ti budi Atena ili ne znam ko. I sad imamo, kako se zove, tako nešto. Ja razmišljam, jeste, to zvuči kao potpuno naučna fantastika, ali to takođe zvuči nešto što jednog dana realno može i da se desi. Tako da, eto čisto, kažem, sad mnogo sam pustio mašti na volju, ali samo hoću da kažem, imam utisak da običan prosečan čovek, neću da kažem običan, nego neko jednostavno ko se ne bavi tim stvarima i ne razmišlja previše o tome, nije ni svestan koliko je zapravo to već oko nas. Koliko se to sve negde dešava, e sad naravno i sa svakom tehnologijom postoji taj neki hajp, I ne znam, ljudi su mislili pre sto godina da će automobili danas da lete, pa ne lete. Tako da možda je to samo i neki preveliki optimizam. Ali isto tako jednog dana će automobili sigurno da lete. Mislim, već imamo neke prototipe nekih automobila koji lete. Tako da mi stižemo tamo. Sad, da li je to sto godina ili trijest godina, to je sad nešto što se da polemisati. Idemo ka tome. Jeste, jeste. Također niko nije, mislim ono što mi isto jako nevrovatno, svi su pričali za upravo to da će uopšte kola da lete, ali niko nije vidio da će doći uopšte kao mobilni telefon i kao screen touch. To je bilo još smešnije. Po nešto nas iznenadi, jeste. Po nešto nas kroz iznenadi. Ja upravo sam htio da kre, ono, da idemo od početka, zato što svi 
shvate da postoji veštačka inteligencija, znaju da, da je to tu, neki osjećaju kao da je veštačka inteligencija nešto što, što će da nas, ne znam, otprilike utiče za, i doći će neki impact te tehnologije za 10 godina kad nije tačno, to je već krenulo. Uh, ja mislim da bi bilo dobro samo da objasnimo kao baze stvari, kao šta je veštačka inteligencija Zamisli da sam kao neka baba ili deda, ja sam deda. Ja ne znam šta je znači veštačka inteligencija. Uh, šta je veštačka inteligencija i što je sad, to jest što je danas bitna? A, pre svega, cela oblast veštačke inteligencije se razvija, da kažem onako, intenzivno od 50-ih godina prošlog veka. Znači, okay. to nije ništa no. Da. A, mi smo u suštini pokušavali na različite načine da a, naučimo ajde da kažem računare, uh-huh, uh-huh. da donose neke, uh, ajde da kažem, inteligentne odluke ili da simuliraju ljudsku inteligenciju. Veštačka inteligencija je u suštini računar koji simulira, i to je jako važno reći, simulira uh, ljudsku inteligenciju, odnosno ljudsko ponašanje. Postoji nešto što se zove Turingov test, koji se svodi na vrlo jednostavno testiranje, znači recimo da je sad između nas nekakav ono, zastor i da ja tebe ne vidim i ti mene ne vidiš, i ja razgovaram s tobom i ako ja nisam u stanju da procenim da, da, da si ti kompjutera, ne, ono, onda si ti veštačka inteligencija, onda si ti, ove, odnosno, mislim, ako, kada bi ti bio zaista kompjuter, a ja nisam u stanju da to otkrijem kroz razgovor, nemajući prilike da vidim s kim pričam, nego jednostavno da razgovaram, bilo putem kucanja, bilo razgovorom, nebitno, ali znači, ako ja nisam u stanju da detektujem da je u pitanju računa s druge strane, onda se to može nazvati veštačkom inteligencijom, odnosno prolazi taj Turingov test. E sad, a, ono što je isto tu važno reći, danas kako funkcioniše, veštačka inteligencija je imala nekoliko, da kažem, a, momenata u kojima je odlazila u jednu stranu, pa se vraćala i tako dalje. Naime, a, prvi neki pokušaj su bili da se zaista fun- a, simulira način kako razmišlja Mozak, kako funkcioniše mozak zapravo. U našem mozgu su, se formiraju te neke neuronske veze, kada se neko ponašanje ponavlja, ta veza se pojačava i kada se ona stvori, onda smo mi naučili to neku vrstu ponašanja. I prvi neki pokušaj ja su išli u tom pravcu, ali onda smo shvatili da mi nemamo computing power za tako nešto i tamo negde 70-ih, 80-ih godina a se zapravo skrenulo ka nečemu što je bilo više rule-based. Znači, kada bismo programirali neki kompi, ono, kompjuterski, kompi, ono, veštačku inteligenciju neku, mi bismo zapravo davali bezbroj nekih pravila. Ako ovo, onda ovo, ako ovo, onda ono. I na taj način bismo ovaj, simulirali jeli, veštačku inteligenciju. Međutim, a, to ne može da skalira dovoljno. To je prosto ovaj, a, nije dovoljno dobro i a, Negde, ajde kažem, početkom ovog veka se opet vratilo interesovanje na zapravo onu simulaciju kako zaista mozak funkcioniše, kako ljudski mozak funkcioniše, a to je pomoću tih neuralnih mreža koje danas u principu, ovaj, kako danas zapravo, i to ne mogu da kažem sav AI, ali dobar da je AI, pogotovo ovo o čemu danas pričamo, Uh, kao što je chat GPT, odnosno ti uh, large language models, kako oni funkcionišu. I mi u suštini simuliramo na neki način ovaj, a, a, rad mozga. A, a šta je ideja? Znači, mi u suštini dajemo, a, mislim, veštačka inteligencija nije ništa drugo do napredna statistika, ajde tako kaže. Uh-huh. Ja se sećam još tokom studija, a, bio sam jako fasciniran jednom a, statističkom metodom koja se zove faktorska analiza. Faktorska analiza, da, ok. Da, faktorska analiza funkcioniše ovako. Znači, ja ubacim nekakav recimo upitnik, rezultate sa nekog upitnika na 200 ispitanika, taj moj upitnik recimo da je obradio nekih 20 variabli. Tipa, šta mislite o ovome, ne znam, da li ste autoritarni ili niste, znači ima nekih 20 variabli koje ja merim kroz taj upitnik. Možda svaka variabla ima po jedno ili dva, tri pitanja, nebitno. Ali, ja, i sad, ja ubacim te podatke i uradim faktorsku analizu na njima, a ono što mi se vrati nazad je zapravo da tu postoje da na variabilnost tih odgovora zapravo utiče jedna stvar, na primjer 40%, druga stvar 20% i sve ostale po ne znam par procenata. 
Ja onda mogu da zaključim iz toga, pazi, matematika ne zna šta je to. Matematika je samo gleda brojeve. Ali matematika, odnosno statistika u ovom slučaju, mi daje a, odgovor da ovde imamo jednu važnu stvar i jednu još malo manje važnu, ali isto važnu stvar. I sad ja kao recimo psiholog bi mogao da zaključim šta su te dve stvari. Ja to ne mogu da vidim iz podataka, ali mogu da zaključim da ovo je neki bitan faktor u ovome i ovo je bitan faktor u ovome, a ovo ostalo je nebitno. Znači ja mogu sve ono ostalo da odbacim i da se fokusiram na ove dve bitne stvari jer mi oni čine na primjer 70% varijansa. E, kad sam ja to shvatio, meni je to bila magija. Kao čekaj, pa ja imam ovaj, matematika na neki način vadi smisao iz sirovih podataka koje sam ja dobio na upitni. E, vrlo slično mogu da kažem radi i a, a, današnja veštačka inteligencija. Ona u suštini nije svesna značenja tih podataka, ali ona pravi neke određene veze i vide da se neke stvari a, ponavljaju. Sada ima različitih metodologija. Imate reinforcement learning gde recimo AI uči kroz trial and error i svaki put kada da uspe, on biva nagrađen, svaki put kada ne uspe, on biva kažnjen. I sam, to, je, to je recimo Skinner. I samim tim taj reinforcement learning u suštini funkcioniše isto kao i kad treniramo goluba da, da ovaj, ne znam, uđe u kutiju ili izađe iz kutije i dobijemo željeno ponašanje. Imate druge načine gde se iz neke mase nekih, ovaj, a, kako se zove, a, neuređenih podataka, Uh, izlači neki, da kažem, smisle i tako dalje. Ali ono što samo hoću da kažem jeste da mi dosta imitiramo kako, da kažem, ono, mozak uh, i kako ljudsko ponašanje i ljudska inteligencija funkcioniše i na neki način pokušamo to da pravimo, ali to je samo matematika iza toga. I zato kažem da je to simulacija. E sad, moram da kažem da tu postoji jedna veoma bitna prefilozofska nego psihološki moment. To je kako mi znamo da mozak je išta drugo do osim isto to? Da. Samo na nekom biološkom nivou. Da. Da li je suma a, nekih tih neuronskih veza iluzija svesti ili je stvarno svest? <laughs> Znaš, da li se ta svest koja nam se čini, koja je simulacija svesta, svesti koju zovemo, ako ima chat GPT, jer ja mogu s njim nešto da razgovaram, mogu bi da me prevari da, da mislim da pričam sa, sa čovekom, da li je ta, ta svest se zapravo fundamentalno ikako razlikuje od svesti koju ti ja imamo ili mi samo sa, 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 svo to ubrzanje i masa tih naših neuronskih veza nama također daje neku iluziju svesti i mi mislimo da imamo svest. Naravno da niko ne može da odgovori na to pitanje, ali ono što hoću da kažem jeste ne bih to gledao s pocenjivanjem. Jer a, definitivno imamo bezbroj primjera u životu i u prirodi da nešto što je suma nekih pojedinačnih elemenata, kada se skupi na, na veliki broj, zapravo menja, i, menja kvalitet. Primjer radi, vi kad gledate jato ptica, ti ako gledaš jednu pojedinačnu pticu, ona ništa drugo ne radi do gleda pticu pored sebe, i ako ova skreće levo, desno, i ova skreće levo i desno, i u principu one, one imaju vrlo bazično, da kažem, ponašanje. Ali ti kad pogledaš jato, oni deluju magično, oni deluju kao da je to jedna koordinisana grupa, kao da se tu nešto dešava, kao da su sve te ptice na nekoj ono, radio vezi i dogovaraju se da li će da idu ovamo ili onamo, izvode fantastične ono, piruete u vazduhu i to deluje magično. E, isto tako, da li je samo veliki broj tih neuronskih veza dovodi do nečega što mi opažamo kao, kao nekakvu svest, a zapravo nije ništa do, do jako puno i jako brzo, da kažemo, ovaj, ponavljanje nekih veoma prostih elemena. Da, 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 to je skupno. To je skupno. moje razmišljenje. Da, 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 i vidi, ja se uopšte ne bavim veštačkim inteligencijom, nisam uopšte, ne znam ni, ni uopšte šta znači biti programer. Mislim, mogu da kapiram, ali nisam uopšte to vežbao i to što sve pričate sam uvek gledao kroz perspektivu filozofske i rekao sam, ok, vidim da isto postoji neka povezanost između tehnologije, psihologije, 
filozofije hoćemo i nećemo uvek su povezane. Ne znam što, ne znam kako, ali na neki način ja mogu da razumem šta vi opšte pričate zato što ja dok koristim Ajde, chat GPT nije tabu tema, to svi koristimo, vidio sam ljude koji radi u biznisu koriste chat GPT i rekao sam, ok, to je dobro zato što chat GPT, što je inače veštačka inteligencija, to je kao chat bot, možeš ti pitaš nešto za njega, on tebi daje odgovor i može da ti skrati vreme i plus da zaradiš više para, što je ok, to je super za biznis. Ali također ima drugih programa, nije samo za pisanje, nego isto ima za slikanje, za video, kao što sad ovaj OpenAI će izvaditi Sora, tako se zove. Imate isto Mid Journey, to je za sliku, dobro, programiranje ChatGPT, također, čekaj šta još, ima ovaj... Ima puno, ima puno, ima puno tih grana, vidim da... Absolutno, a ono što je isto, manje više puno njih se zasniva ili na sličnim principima, kako se, da kažem, formiraju ti modeli, kako se uče, a neke naravno imaju i neke svoje specifičnosti, ali u principu, Meni je možda najfascinantnija upotreba jeste visual recognition. Znači, primjer radi Tesla automobili, pa i ne samo Tesla, imamo ih još koji pokušavaju da autonomno voze i tu smo došli do nekog ozbiljnog pomaka, nije da ono to nije moguće. To je preskočilo veštačku inteligenciju, ili tako? Ne, to jeste veštačka inteligencija koja zapravo donosi odluke da mi ne poginemo. Mislim, koja na neki način, na osnovu inputa koje dobija kroz senzore, kroz kamere, kroz sve to, je u stanju da razume put ispred sebe, da razume šta se dešava i da donosi odluke da se drži te linije, da uspori kada je vozila ispred nas i tako. Tako dalje i tako dalje. Tako da hoću samo da kažem, ta veštačka inteligencija je po mom mišljenju još naprednije i zanimljivija nego recimo sad neki Mid Journey koji je opet, ajde da kažem, veoma zanimljiv proizvod. Ja sam se igrao s tim dosta i baš volim na neki način. Čak i kada držim neka predavanja, ovo me ja vrlo često pokažem jednu sliku gde je pogrešio, znaš. I volim da pokažem kako je to još uvijek nije savršeno, ali dosta blizu. Kad kažemo dosta blizu, ja sam pre neki dan odgledao jedan podcast, Joe Rogan podcast, naravno. On je baš pozvao ovog lika koji sam pričao, futurista, zove se Ray Kurzweil. Sad ću vam pokazati fotografiju. Ray Kurzweil je rekao, on je futurista, on je rekao da nam je ostalo od prilike nekoliko godina do 2029. godine da će veštačka inteligencija ne prevazići sad je na nekoj svesti kao dete i da najverovatnije do 2029. će prevazići ne čoveka nego kao čovečanstvo ja ne razumem šta to znači ali ono što sam posle video je na Twitteru Elon Musk je podelio sad ću pričati na engleskom, kao AI will probably be smarter than any single human next year. Znači, 2025. AI će da prevaziti čoveka, to je sad uskoro. By 2029, AI is probably smarter than all humans combined. Lex Friedman na to dodao kao, we are in for a few interesting years, I hope humanity wins in the end. Što znači, Elon Musk pre neki dan je kačio svoj lični AI kao chat GPT zove se Grok, mislim. A Lex Friedman je isto jako bitna osoba zato što oni su radili u Boston Dynamics i druge projekte koje su sad totalno drugi nivo. Ti ljudi znaju šta pričaju. Ja ih slušam glup sam, nemam pojma šta slušam, ali otprilike sam svestan da tu ide i doživljavam to sve. Što mi je bitno? Zato što vidim da veštačka inteligencija je napravljena sa idejom da uradi kao ti poslovi sa idejom da ono što se ponavlja može ona da brže odradi i da ti pomogne. Znači taj produktivni deo, ali je sad ušlo kreativni deo gde je, ponavljam, znači slika, audio, video, programiranje takođe, sve što se tiče dizajna. Postoji velike kritike sa te strane, nas koji se bave uopšte u svetu entertainmenta i vi kažete da nam je ostalo nekoliko godina. 
I oni isto kažu da nam nema svoje nekoliko godina. I ne, ne, ne priča se o 150, 20 godina, priča se 2029. E, znači imamo, imamo otprilike nekoliko godina da se igramo s tim. I vi ste rekli na seminaru da otprilike ono što može da nas spase da odskačemo nije znanje nego multitasking. Sad, šta to znači? Da treba ja da znam i video... Treba da znam, ne samo video, kao da znam da koristim i veštačku inteligenciju sa video, sa to, sa tim, da, da spojim, da blendujem to sve i da spojim nešto novo da bi otprilike od... Je li razumete šta, šta pokušavam da... A, teško mi je da tu sad budem pametan, iskreno, ne znam. A, e, niko to ne zna, ne zna ni to, ima okay, okay, okay. ne zna niko. Niko, A, okay. Ono što znamo, sigurno, to je da, da je to sve moćnija i moćnija tehnologija iz dana u dan. To znamo 100%. Okay. A šta znači biti pametniji ili biti na nivou deteta? A znaš kako, ja iskreno mislim da je chat GPT po mnogim kriterijima daleko iznad a, nivoa deteta već sada. Okay. Mislim da je daleko iznad nivoa mnogih odraslih osoba, ako ne i svih, po nekim kriterijima. A po nekim drugim ćeš se iznenaditi koliko je glup. Postavit ćeš mu neko pitanje i reći kako on nije razumeo i tako dalje. Ali, ali po nekim kriterijumima ćeš da dobiješ nešto što ni jedan živ čovek ne može mentalno da obradi tako brzo već danas. Tako da u tom nekom smislu nije baš jedan na jedan uporedivo naš. Ne možemo da kažemo, ali ono što je sigurno i nebitno na kraju krajeva, ono što jeste sigurno jeste da mi iz godine u godinu dobijemo iz meseca u mesec, izvinjavam se, dobijamo ove, sve moćniju tehnologiju. Jel nije sad nedelje i nedelje? Uz, uz nedelje zato što ove dve nedelje... Ove i nedelje i nedelje. Zato što Uvala, ove dve tako. nedelje su stvarno Uvala, Uvala, bile haotične. Rekao sam čoveče, sad ću da, popričam, da pričam s vama i kao sad da. ne znam gde da Upravo otprilike tako. da kreću. I sad, mogućnosti koje nam ta tehnologija daje stvarno su uzbudljive. I ja stvarno mislim da mi treba da to gledamo prijateljski. Da. I da kažemo, ok, ovo je fantastična stvar da ja sad mogu da generišem video na neki prompt da. i da ga zatim taj iskoristim video, recimo umjesto da kupujem neki stok video ili ne znam šta, zato što mi treba da, da napravim neku reklamu ili ne znam šta god. I mislim da za tako neke stvari ovaj, a, ta tehnologija može samo da pomogne kreativcima. Okay. Da to nije nešto što će da, da, ih, da uzme njihov posao. Jer na kraju krajeva, ipak mislim da, da uh, nismo došli, ne znam da li ćemo doći, ali sigurno još uvijek nismo i daleko smo od toga, da ta kreativnost koju nama daje nekakav današnji AI, bude dovoljno uporediva sa ljudskom kreativnošću. A, ono što, što je u stanju da, ne znam, neki, da kažem, vrhunski slikar naslika ili ono što je u stanju da, da, da nekakav, ovaj, a, ajde kažem, vrhunski reditelj snimi film, to danas ne može da uradi veštačka inteligencija, nisam siguran da će ikad moći. Okay. A zašto je to tako? S jedne strane... Tehnologija to još uvijek ne dozvoljava jer na kraju krajeva ta tehnologija je takva da se ova trenutno veštačka inteligencija ipak bazira na inputu koji smo mi dali. Da. Ta input je ipak nekako ograničen. I ako ja dam, ne znam, ono, sto stvari tebi i kažem napravi mi nešto od ovih sto stvari novo, to će i dalje da se kreće u okviru tih sto stvari, možda će biti neka kompilacija tih sto stvari, ali nećeš napraviti sto jednu, neku novu stvar koja je van tog skupa koji si mu inicijalno dao. Tako da u suštini još uvijek nemamo to. Da li ćemo ga dobiti? Znaš, jer ti, svaka ta slika koju on da. napravi, na primjer Mid Journey, on jeste, ona jeste nova, možda ona jeste unik, ali je ona samo skup nekog, da kažem, inputa miliona slika koji su već pohranjeni u njega o, sa određenim stilovima i tako dalje. I mislim da nikada ne, da, mislim da makar sa ovim danas što imamo neće biti dovoljno, ajde da kažem, kreativno da izađe iz okvira i čega što je čovečanstvo do sad napravilo. Okay. Nego će se vrtiti u tom krugu. 
E sad, mi znamo kroz istoriju da su nekakvi umetnici i tako dalje izlazili iz okvira svega što je ranije postojalo i donosili nešto zaista novo. Sad, uvek se kaže i kreativnost je, da kažem, jedan neistražen ovaj, pojam do kraja i vrlo često kad pričamo o kreativnosti, ona je zapravo, mislim, ne možeš ti da budeš kreativan out of nowhere, ne možeš da budeš kreativan eto tako ja sam kreativan. I kreativnost je nešto što je zapravo posljedica svega onog što je čovečanstvo zapravo pre mene uradilo. Nekog mog znanja, nekih mojih... A, Jim Jarmusch ima fantastičan ovaj, a, a, citat na tu temu i kaže ovaj, a, Originality is non-existent. Jer mi A, okay. u principu nikad nismo potpuno originalni. Mi smo zapravo kompilacija svega što smo do sada doživjeli, vidjeli, čuli i tako dalje. Pa smo ga na neki način uklopili. Tako da u tom smislu dosta smo slični sa veštačkom inteligencijom. Ali opet to radimo kvalitativno dosta bolje. Ok. Znaš, i recimo ako bih pričao o tome... A, tu sad Jung recimo priča o kolektivnom nesvesnu. Ok, ok. Znaš... Ono što se dešavalo kroz istoriju, recimo, ne znam, baš je, baš je bilo ono sa, sa radijom, na primjer, onaj Barconi i ne znam. Znači, dešavalo se da, recimo, dva neka naučnika nevezano potpuno na dve različite geografske destinacije, bez ikakve znanja za rad onog drug, dođu do istog pronalaska. I to se nije desilo jednom, to se desilo bezbroj puta u istoriji. Kako je to moguće? Pa, pa sam se ja pitao. Da. To je moguće... Uh, Mislim, Jung to objašnjava kroz neko kolektivnu nesvesno. On smatra da mi kao civilizacija jednostavno imamo ne, nešto što je između svih nas i što su neki arhetipovi koji, koji ovaj, određuju naše neko ponašanje i onda bukvalno, bez obzira što se ti ja možda nikad nismo vidjeli, bez obzira što čak živimo na, ist, na različitim delovima sveta, mi negde smo skloni da dođemo do sličnih razmišljanja ili sličnih ideja u neko slično vreme. Zato što se kroz naše generacijsko kupljenje tog razmišljenja nakupilo dotle da je zrelo za taj novi pronalazak. Razumiš? E, i sad to je onako zanimljiva, zanimljiva teza. I hoću da kažem da to onda možda kažeš, pa čekaj, tako radi i veštačka inteligencija. Mi smo joj dali neku gomilu nekog našeg znanja i onda sad ona to nešto kompajlira i dolazi do nečeg novog. Ali opet kažem, Ipak je ono što, što su ljudi danas u stanju da urade a, u tom nekom kreativnom smislu iznad, iznad onoga što može veštačka inteligencija i ne vidim da će se to baš tako brzo rešiti. Okay. Ali čak i da se reši, pa je sad ovo, čak i da se reši, čak i da, da, je, da je u stanju veštačka inteligencija da napravi hit pesmu, koja će da sve ono čartove na svetu, one... Billboard, liste, da, da bude broj da, jedan. Da bude broj da. jedan, da bude da. nenormalni ja, ja. I zamisli da napravi virtualnog karaktera neku pevačicu ili pevača koji će da bude najpopularnija zvezda na svetu, razumeš, a zapravo je hologram. Ja, ja. Šta ima veze? To je sve kultura. To je sve pop kultura. Ja ću da gledam i toga, a gledat ću i ovo nekog, ne znam, ono, ovaj, sad ne znam šta je trenutno, <laughs> koji je ben trenutno popularan. Danas znači. je popularno, na primjer, ja sam pre pet godina govorio da će Bad Bunny da odskače, svi su mi rekli, aha, aha, i sad je broj jedan, tako da, ha? <laughs> Mislim... I Bad Bunny je jedan primjer, ali to će sigurno da odskače. Kažem Bad Bunny zato što, na primjer, su napravili jedan čilijanac, producent, je napravio jednu pesmu, uzeo AI, on je pevao, a AI je samo zamenio gla, zamenila je glas, a on je samo pevao sa sličnim fazonom kako peva Bad Bunny, zamenio glas na Bad Bunny, to je bio takav hit. Nemam sad klip, ovdje da vam pokažem, ali kači sam na Instagramu, no. gdje je završio je na stadium i otišao na, ne znam, na, li, na dve, hi, dva, dva miliona pregleda, Znači, nešto nenormalno. Naravno, da li je Sony Music ili ne znam šta još, oni su se uplašili, Bad, Bad Bunny se naljutio, on je otprilike TikTok izbrisao, rekao je, vi niste normalni koji slušate ovu pesmu, znači naljutio se. I ja, ja ono gledam i kažem, ljudi, a što se ljutite? To je, to je super biznis, ja, ja, ja ne vidim ništa tu loše, u stvari vidim potencijal. Ali to se desilo, znači to je već isto moguće. Zato sam uzeo taj primjer. Vidi, 80. godina, ako se ne varam, ili 90. kad su bili mili vanili? 
O, pa da, uh, 90. Jer se sećaš priče za njih. Oni, da, su, da, oni su bili da. fake pevači, fake, znači aha. mi smo mislili da oni stvarno pevaju i tako dalje. Ispostavilo se da oni nisu, bili su nenormalno popularni. <laughs> Meni je to okej. Okay. Ja ne vidim, ja ne vidim nikakav problem s tim. Tako isto ne vidim sutra problem ni sa, sa tim. E, ili recimo, ajde zamislimo sljedeće. Ja, ja, na primjer, volim Rolling Stones ili ne znam, ACDC. I sad uh-huh. zamisli da nekakva veštačka inteligencija nastavi da, da pravi pesme isto kao što bi Rolling Stones i da su danas mladi i da imaju onaj potencijal koji su imali onda. Da li bi to meni smetalo? Ma ne, to je samo dobra muzika, ja hoću da je slušam. Da. Tako da ja nemam nikakav problem sa tim. Na kraju krajeva mislim da, da tu će da postoji neka ko- koegzistencija wow. u kreativnosti ljudi i nekoj poluveštačkoj ili potpuno veštačkoj kreativnosti koja će ta neka... Na kraju krajeva to je sve entertainment. Razum. Je skroz sve jedno da li je to nastalo kao posledica robota ili je nastalo kao pos... mislim, kompjutera robota što god ili je nastalo kao posledica nekog pravog autora. Kvalitet toga koji dobijemo na kraju ako je dobar to je jedino što, što, ima, što je važno. Je tako? Da. Pa vjerojatno će biti i jednog i drugog. Nije bitno. Mislim, ne znam što bi se branili od toga. Ja stvarno ne mislim da će AI nekome da ukrade posao. To će se teško desiti. Mislim više da će da olakša posao. Mislim više da na kraju krajeva, ako i krene da zamenjuje neke profesije, da će to da bude više na nivou e sad, ni ne moramo da radimo sto ovih stvari, možemo da sedimo na plaži i zato što nekakva tamo tehnologija to radi za nas. A ne da ćemo mi sad da budemo jadni bez posla, zato što je tehnologija uzela da radi taj naš posao. Pa ne, okay. to je napredak čovečanstva. Možda ćemo doći do toga da je dovoljno da radimo kao ljudi dva sata dnevno. Zato što sve je ostalo drugo automatizovano. Nema potrebe da radimo bilo šta drugo. To je fantastično, zašto to ne bi bilo loše. Tako da hoću da kažem, ljudi se boje toga, ali ja mislim da je taj strah u principu... Jedini strah gdje ja imam jeste da neko to ne iskoristi ali opet čovek, za svoje, ajde da kažem, ono, zle ciljeve. A to se već pomalo dešava i to je ono če, 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 gde postoji opasno. Sve ostalo je samo dobro, ne može biti loše. Jasno, jasno. Ja, ja tako isto gledam. Ja ovaj, imam prijatelje, imam uh, kolege i tako dalje. I, uh, mi smo već pričali o toj temi i uvek kad ja pričam o veštačkoj inteligenciji, oni mi ovako gledaju kao, brate, ne razumem šta pričaš, ali deluješ sigurno. <laughs> I malo me plaši, zato što... Sećam se kad je izašao chat GPT, a, ja sam svima rekao, ljudi koristi, koristi chat GPT, to, to će da vam baš pomogne. Tri meseca kasnije, chat GPT nije bio open source, znači besplatno za sve, nego je stvorio se sad da bude a, closed source, valja se tako kaže, da. gde sad moraš da platiš. I mislim, imaš o, um, stariju verziju a ako hoćeš najnoviju verziju morat ćeš da platiš i to je kao dude, više nije open AI sad je closed AI tako deluje i ono, pošto im ja to ima smisla moraš na neki način da zaradiš pare ali ipak um, da li ti misliš da ta veštačka inteligencija znajući da koristi naše lične podatke, da li treba da uopšte da bude open source ili closed source? Mislim, samo vaše mišljenje, ne znam. Vidi, kad je u pitanju neka sigurnost, trebalo bi da bude open source, to je ono što Elon Musk sad poziva, mada ja mislim da je on više ovaj, pogođen zbog toga što je on tu izgubio svoj share nego što ga stvarno brine, brine čovečanstvo. Ok, ok. Ali... Svakako da je bolje da je open source bilo koja tehnologija, da se razumijemo. Okay. Zato što open source tehnologije nam daje mogućnost da, da se uverimo, zato ja volim blockchain. Na blockchainu je Web3 je sve open source. I u principu, zašto je to tako? Ne zbog plaćanja. A, i, I tu se plaća. Ali je poenta u tome što ti možeš da proveriš taj kod i možeš da budeš siguran da li tu postoji nešto što je maliciozno ili ne. I to je, da kažem, ono, ono što bi bilo, e sad, kad je u pitanju AI, tu je i teško da ti na neki način proveriš šta su oni pohranili u modele. Tu nije stvar open source samog koda. Okay. Tu je stvar treniranja, a oni mogu da ga treniraju kako god oni hoće. I ja ne vidim toliko opasnost u tome da li je closed source ili open source. Okay. Ne vidim opasnost u tome da li treba da ga platiš. Ja, ja ti garantujem da tih 15 dolara koje ja plaćam recimo za chat GPT od kako je, ono, su krenuli, 
su najbolje potrošenih 15 dolara koje ja sam potrošio. Ja ne znam bolje način da potrošim tih 15 dolara iskreno. Da. Zašto? Zato što mi je hiljadu puta nešto skratio neki posao, da li treba pripremim neki čas, da li treba ovo, da li treba ono, neki research koji treba da uradim za nešto, dobijem neke ideje i to mi bude polazna tačka jer sate nekad sebi skrati. To je tačka. Tako da je to 15 dolara mesečno, to je smešno za, za, za kvalitet, odnosno za vrednost koju to meni daje. To je bukvalno ništa. Ono gde se ja plašim, Evo, skoro je Google, ono, bila je ona, ona, ako si ispratio, pa je bilo sa onim Vogue, kako se zove, i ne znam, diversity, i, i ove... Da se bili crnci, ne? Jeste, je sad. To je deo koji je zapravo, koji govori o opasnosti. Opasnost je da neko tom chat GPT ili bilo, ili Bardu, ili bilo kom tom Lami, znači bilo kom od tih LLM-ova ili bilo kom drugom AI-u, zapravo da ga instruiše, e, ali svaki odgovor koji ti daš mora da bude takav i takav i mora da promoviše nešto. Pa da li je to diversity, da li je to bilo šta. Ili bilo koja vrsta cenzure, mene iskreno nervira, i to moram da, da, da kažem, meni smeta što chat GPT neće da opsuje. Da, 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 što chat GPT nešto na neke je. teme jednostavno neće da odgovori. A mogu da zamislim da na neke najekstremnije stvari treba da postoji neki filter, tipa ne znam, pe, neke pedofilije ili ne, nekih takvih stvari, ali sve ostalo, ja bih mnogo više voleo da ja mogu da ga pitam apsolutno bilo šta i da dobijem odgovor. Ja sam odrasla osoba, ja meni sasvim u redu da čujem i psovku i bilo šta što, što, što nego da mi daje neki umiven odgovor, jer taj umiven odgovor, ako smo tu napravili intervenciju, ko zna kakvu smo još intervenciju napravili. Da, ču, da. da li smo ga okrenuli više ka liberalima ili smo ga okrenuli više ka konzervativcima? Da li smo ga instruisali da, 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 da od nas pravi teroriste? Ili smo, razumeš? E, tu se sad, ono, što više ljudske intervencije tu ima, zapravo tu je problem A, mnogo već. veći nego ovaj, u samom, samoj tehnologiji. Ona sama po sebi je niti dobra, niti loša. Da, da, da. da. To, to, je, to je tačno. Ka, kao pare. Kao, uopšte, uopšte kao novac. Znači, novac kako se kreće nije dobar, nije ni loš, nego kako mi ga koristimo. Dobro, tako. To, je, to je upravo tako sa, sa veštačkom Dobro, inteligencijom. I ono, I ono što mi jako interesuje je uh, veštačka inteligencija uh, postoji sad nešto se zove AGI. E, AGI, koliko sam shvatio, to je uh, veštačka opšta inteligencija, je tako? Mm-hmm. To je u prevodu. To bi bio čaj GPT, znači inteligencija koja vreša bilo koju. Imaš okay. speci- specijalizovanu uh, inteligenciju koja se bavi samo određenom, određenom rešavanjem određenog problema. Naprimjer, ja napravim neki AI machine learning na mom sajtu koji treba da mi daje preporuke koji film da gledam. Ja imam Netflix, naprimjer, ono Netflix i sad on mi preporučuje sljedeći film na osnovu mojih preferenciji ona je specijalizovana za određeni task, a ova generalizovana je zapravo za bilo šta. Znači, kao chat GPT ja mogu da mu dam bilo koju vrstu zadatka i on će da mi da odgovor na to. Da, da, da. Znači, to bi bila opšta inteligencija. Ovaj, da li će uh, u budućnosti, uh, koliko ja vidim, mi ćemo se blendovati sa ovom uh, tehnologijom, morat ćemo. Je li to ra- razlog zašto Elon Musk sa Neural, Neuralinkom pravi ove čipove. Je li to razlog? Zato što on u buduće vidi da ćemo biti povezani sa, valjda sa internetom, nemam pojma, kao Internet of Things, da budemo malo bolji od ove tehnologije. Je li to to? Mislim, to je sad nešto što ja razmišljam. Možda da, nisam pravi. dobro ti razmišljanje. Pazi, ne znam, nisam, ne družim se sa njim. U <laughs> <laughs> posljednje vreme. Ali jo... <laughs> Ali šta sam ti da kažem, ovaj, pretpostavljam i ja da jeste. Znaš kako, a, i o tome se razmišlja. Znaš, a, mis, naravno da to nama deluje strašno, utopijski možda, ili, ili ne znam šta. Da, da, tačno. Ali, a, vidi ovako, skoro ja odem na, na Reddit i tamo neki ovaj, a, momak pita... Kaže, ovaj, a, da li vi, otprilike ovako neko pitanje bilo, da li a, imate prilike da prilazite, da li, da li vi nekad prilazite devojkama a, u stvarnosti 
i šta pričate s njima ako im prilazite. Pritom iz onog posta ja naslučujem da se radi o odrasloj ozobi, da nije baš dete neko ono, od 13 godina, nego znači neko koji ima makar 20 godina. Da, da, da. I mene je to onako trigerovalo, ovaj, pošto smo mi, ajde da kažem, malo starija generacija i naš, nama je bilo smešno, ovaj, uh, mislim, nikako drugačije nisi nije mogo da priđeš devojci osim uživo, kako drugačije, razumeš? A i onda da, prvo da. pitanje mi, a kako ti uopšte priladiš devojkama? Da. Pa kao online, otprilike sad čitam kroz komentare šta pišu ljudi i, i ta, ta osoba i kao pa on je do sad samo preko nekih aplikacija kontaktirao s devojkama, nikad nije nekome prišao jednostavno na ulici. I sad, ja razmišljam koliko se neke veštine Ajde da kažem, način i ponašanja gube, znaš. A, da, da, da. Ti si prosto morao da znaš da priđeš nekom ili ćeš cijel život da ostaneš sam. Mislim, ako ne umeš da priđeš nekome koga ne poznaješ, jednostavno nikad nećeš upoznati nikoga. Mislim, prosto... I izbori pa, riz. <laughs> sad se to na neki način menja. Znači, može da se desi da jedna odrasla osoba zapravo ne zna kako to da uradi. I sad ja razmišljam, a zamisli da ima neki čip u glavi, s koji mu na neki način je chat GPT i gdje mu chat GPT kaže uradi ovo, uradi ovo. <laughs> wow, to je opasno. To je ne? Ne? Pa, bilo bi dobro, ali so bi bilo bi opasno. Pitanje da li uopšte chat GPT želi tebi dobro? <laughs> Recimo da želi. A, okay. ne, šalim se. Znači, samo pokušavam na neki način da, da razmišljamo o nekoj budućnosti kako ona može da izgleda. A, postoji puno, ajde da, da pričamo o nekim, mislim ovo je sad bilo banalan primjer, ali ajde pričamo o situaciji gdje nekakav hirurg donosi odluke tokom operacije ima neku vrstu, ne mora to da bude u mozgu. Da, da, da. Ali recimo da ima neku vrstu a, AR naučara poput ovih Vision a, Pro, a, Apple, kako se zda. Apple Pro Vision. I da, da dok radi tu operaciju dobije informaciju i kaže ej, ovdje si ostavio, ne znam, rez, pomeri 2 mm ili ne znam, bilo šta tog tipa. A nešto što bi bilo interaktivno i što bi kroz neku veštačku inteligenciju uspelo da nam pomogne da se u nekim teškim izazovnim situacijama ne mora čak da bude operacija, neke, neke, ono, neke su vatrogasi, neke, bilo, neke popravke veš mašine, ali ono gdje, gdje, gdje nekakva veštačka inteligencija nas navodi i govori nam šta da radimo da bismo to, taj zadatak izveli kako treba. Meni je to strava. Je to genijalno, znaš. A, ko ne bi voleo, sad, ako zanemarimo taj moment gdje tebi nešto stavljaju u glavu, ako to tamo sklonimo sa strane, ko ne bi voleo da ima hard disk ono koji je u stanju da, da, i da se vratio na bilo koju temu u istoriji i da svu poeziju ovog sveta imaš u glavi i da svu, ne znam, ono, istoriju ovog sveta imaš u glavi i da u bilo kom momentu možeš da odgovoriš na bilo koje pitanje iz fizike. Mislim, meni je to fantastično, da, da, zamisa. Da. da. Sad naravno, ne znam, ako si gledao Black Mirror, to sam htjela da kažem. <laughs> puno je takvih ovaj, da kažem, <laughs> da, da. scenarija i kako to sve može da se završi loše. I sigurno su ogromni izazovi ispred nas da mi to rešimo. I da ako neke od tih stvari zaista budu postojale, da se implementiraju tako, da ne kvare uh, kvalitet života, nego da ga poboljšavaju. Ali, hoću se samo da kažem sljedeće. Jeste ovo sad deluje mambo džambo i tako dalje. Ali ja sam siguran da je i telefon kad se pojavio ili... ili... Pa znaš ono kad onaj voz ulazi u stanicu, onaj prvi film koji se pojavio pa kad su ovih vrištali i skakali iz sedišta u bioskupu. Hoću da kažem, svaka nova tehnologija je donosila taj strah. I svaka nova tehnologija je donosila neku boja za... Ja se sećam, moji roditelji nama nisu davali da, gled, da gledamo televiziju. I kao, deco, vi, vi niste normalni, vi ćete poludite, vi samo gledate televiziju. A mi sad molimo ovu decu da gledaju malo televiziju, da ne igraju igrice. Znaš, hoću samo ti kažem, a svaka nova tehnologija je donala neku veliku zabrinutost i strah, i to je normalno. Ali nekako se do sad to čovečanstvo izborilo sa svim tim i našlo način da ta tehnologija radi više za nas nego protiv nas. I da se razumemo, svaka ta nova tehnologija nosi neku opasnost realu. Uh-huh. Pa mislim, evo, ovaj telefon u najmanju ruku ovaj, možda zrači nešto ili utiče na neko zdravlje na tom nivou. A da ne pričamo o zavisnosti koju sam imao prilike da vidim sa, sa decom i tako dalje i čak sam držao neka predavanja o tome što je ozbiljan psihi, psihološki problem. Zavisnost od igrica, od socijalnih mreža i tako dalje. 
ali vidi. Znači, danas devojka koju pokuša neko da siluje, može da pozove policiju. Znači, a pre 20 godina je morala da nađe prvu govornicu. Da, 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 da. Da, toliko stvari dobrog nam je ta tehnologija. Samo zamisli koliko nam je dobrog ta tehnologija donela. Onda ajde pričamo i o lošim, pa da stavimo, pa da vidimo da li su tasovi ovako ili ćemo zapravo shvatiti da je mnogo više toga dobrog. A postoje naravno i neke loše stvari koje treba na neki način rešavati. E, ako se na taj način zapitamo, onda ćemo shvatiti da svaka ta neka tehnologija ili je odbačena, ili ako je usvojena, suma sumarum, donela je više mnogo dobrog nego što je donela lošeg. I ja mislim da će i sa ovim da bude tako. Da, da bude tako. I što se tiče ovih društvenih mreža, ja sam... Uh, primetio, naravno društvene mreže kao što Meta to jest Facebook, Whatsapp Instagram, kao što i Twitter, kao što i ne znam, LinkedIn svi koriste neki algoritam i algoritam se bazira od veštačke inteligencije ali sam u pravu ili ne? Pa u zavisnosti da, mislim svi oni sada koriste neku veštačku inteligenciju u nekom obi... E, ja sam primetio da naravno i pretraživači to sve Primetio sam da od, od, od tog ponašanja na telefonu da krenulo da utiče i na tvoje dnevne navike, ne kao odluke koje ti ćeš da, da doneseš. Sad, ja sam to primetio po mojoj babi, <laughs> sad ću ti ispričati šta se desilo. Ovaj, ja sam tražio uh, nešto na internetu, slučajno sam ukucao Facebook, Nešto je pisalo, ne interesuje me, idem dalje. Sad vrena kasnije, moja baka je dobila to na telefonu, pročitala na Facebook, ona inače gleda Facebook. Ja mislim sad većina te generacije gleda Facebook i sad ona to pročita. Što, su, što se desilo je ta, a, ne znam, algoritam je možda je uhvatio nju. Znao je da ako ona pročita, ona će da se osjeti ponosnim, znači emotivno odreaguje i rekla je wow, da, ovo je super, ovo je sjajno, ovo moraju svi da znaju i šta je ona posle to odradila? Širi. Još ako ide u taj korak da će da širi to znanje, naravno, naravno algoritam je kao oh, that's cool. Ne, sad, znači, to je, ovo je dobra informacija. Ja sam taj Facebook blog dobio na mom telefonu. Mm-hmm. Ja kao, what the fuck? Koja je mogućnost celog sveta, da ona baš taj blog nađe, pročita i sad meni posle sad vremena isto to meni šalje. Ja sam tu shvatio kao, wow, to već je na neki način utiče na njeno ponašanje. Ne znam da li je to nesvesno, da li je to svesno, ali postoji i ta kao, ne bih rekao opasnost, ali postoji taj deo gde, gde može algoritam da utiče na tvoja ponašanja. Zato što hoćemo, nećemo dnevno, naše mlađe generacije to jest, oni koriste ne sad vremena, oni koriste sigurno 8 sati ovih društvenih mreža. I ne samo društvenih mreža, nego šta god na telefonu. Znači, mi smo, otprilike, ovo je deo nas. Da li vi, i to vi primećujete? Apsolutno, i ogromna je opasnost od toga i ja sam to pričao, ne znam, godinama unazad, kao, kao što sam ti fokus. rekao... Da, kao što sam ti rekao, ja sam radio jednu seriju predavanja po, Srb, po Srbiji, po školama za, za predavače, nastavnike u školama, <gled> uglavnom osnovnim, kako da na neki način rade s decom i da izbjegnu neke opasnosti od tih novih tehnologija, kako da ih razumeju i tako dalje. Neki od naših ovaj, tih, tog osoblja su veoma, da kažem, razumeju dobro problematiku, ali neki ne znaju puno o tome Deca znaju mnogo više o tome nego oni. I onda smo radili to i mislim definitivno ta opasnost postoji, a ti algoritmi, oni su pohlepi. Ok. Znači, svaka ta mreža, naročito rekao bih Facebook, mislim da se, da se ovaj, ističe tu, je jako pohlepna, mislim Facebook, Meta i svi ti njeni proizvodi, okay. oni su makar do sada bili veoma gridi. Greedy, oni da. su uh, radili sve u, u, u nekom pravcu da samo što više iskoriste nas, 
Jer mi smo tu moneta. Jel se to zove nešto? Nismo, nismo mi korisnici Facebook. Facebook je korisnik nas. Kako ti objasnim, mi smo, mi smo roba. A, ima, a, ako se ne varam, Šošana Zubov, ona je profesorka sa Harvarda, ja mislim, gostujući i tako dalje, i pričala je o tom, kako se, surveillance capitalism. Ja, yeah, surveillance capitalism, yeah. I ima fantastičan, ovaj, obrađuje tu temu i mi smo tu zapravo roba, mi smo, mi smo ovaj, vrednost a, i taj Facebook, a i sve druge, da kažem, te mreže, zapravo žive od nas. E sad, a, ja tu verujem i zato mislim da je Web3, to moram da, da kažem, blockchain, mislim da je jako važna stvar. Malo se o tome priča. Danas kada pričamo o blockchainu, uglavnom pričamo o kriptovalutama, pričamo o bitcoinu i tako dalje. Ali ja tu vidim možda najmanju, najmanji značaj te tehnologije u tim monetarnim transakcijama. Ja vidim tu tehnologiju kao nešto što je, ima potencijal u budućnosti da demokratizuje svet. Ima a, mogućnost da učini sve te algoritme i, i kako se zove i modele monetizacije tih društvenih mreža demokratskim. U smislu da ne prodaje neko tamo, neki Zuckerberg da prodaje moje, moje podatke, nego da ja ako želim prodajem te svoje podatke, ako ne želim neću da ih prodajem. Mm-hmm. Da u suštini a, to sve bude open source i da, zapisano na nekakvom da li blockchainu ili kako god, ali na način da svako od nas može da proveri kako to radi i da makar oni koji to razumeju mogu da kažu e, ovdje nema ništa maliciozno, ovdje ništa nije tako da se Zuckerberg bogati, nego je ovo zapravo za korist svih nas. Da. E, i ja mislim da je to nužno pravac u kome će ovdje ide, jer ta njihova nepristojnost u zloupotrebi nas je sve veća i veća. I u jednom momentu će čovečanstvo kaže, čekaj bre, ja neću. Nadam se. <laughs> u ovom momentu smo samo mi neki, ja i da kažem, svesni toga, pa dižemo glas, pa kažemo, ja ne želim da budem deo toga, jer me, me ne zloupotrebljavaju. Ali doći će moment kada će svest čovečanstva dovoljno da uznapredu, da, da, da većina kaže, ja ne želim da budem deo toga, mene, mene zloupotrebljavaju. I iskreno verujemo to. I kad se to desi, ja znaš kako... <clears throat> Svašta ta tehnologija može da, da uradi. Ja ne kažem da hoće, ne želim da prognoziram ništa. Sve ovo što sam rekao danas, to su samo neke a, teorije šta bi moglo da se desi, ali ne kažem da će se desiti. Ali ja isto tako mogu da zamislim da recimo da za 10-20 godina imamo a, a, ovaj, a, svet u kome nema država. Da. Znaš, u kome, u kome imaš nekog Ilona Maska koji je predsjednik sveta. <laughs> ili, ili možda nemaš u kome imamo neko demokratsko društvo, znaš mi se danas, ono ja gledam na ovim prostorima na Balkanu pogotovo mi se busamo u grudi da li smo odavde ili smo odande, pozivamo se na neke ratove koje smo vodili, neke bitke koje smo gubili ili dobijali i tako dalje vrlo lako može da se desi da sutra ti biraš da li si pripadnik o, ovog Discord foruma ili onog i da je to je tvoj pasoš u svet. Znaš, da, da uopšte nemaš a, a, tu vrstu neke nacionalne... A, to, to, to je stvar prošlosti. Postaje sve više i više stvar prošlosti. Znaš, mi se u modernom svetu vezujemo po nekim a, drugim principima. Po principima neke sličnosti interesa. Po principima nekog... I sve manje postaje važno Odakle, gdje smo se rodili. Da, da, da. Znaš, i, i mislim da će te granice nekako u jednom momentu pre ili kasnije, da li će to da bude za 200-300 godina ili će bude za 20, puć, ne, 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 nema obrazloženja, nema, nema razloga da te granice postoje na način. Znaš, da mene neko zaustavi na putu i pita gdje ste krenuli, pokažete pasoš. Da. To sve manje i manje postoje, ima smisla. I ja se iskreno nadam da će tako da bude u budućnosti. Tako da samo hoću da kažem... Uh, tehnologija se tu jednostavno mnogo meša u način kako živimo, ljudi ne razmišljaju dovoljno o tome, možda i ne moraju da razmišljaju, ali jednostavno iznenadit će nas promene. Ok. Iznenadit će nas promene. Mislim, ja se sećam pre 15 godina, još ovo samo da kažem, mnogo sam primjera dao, ali pre 15 godina sam recimo ili 10, ajde, ne sećam se, kad sam nešto bio u Holandiji, posljednji put u Amsterdamu, 
Ja gledam ono svakih 100 metara onaj punjaž za električni automobil, a mi ovde nismo videli električni automobil. Znači, onda razmišljam koliko su zapravo neki delovi sveta daleko, znaš, Japan, koliko je otišao u odnosu na ostatak sveta. Mi toga nismo svesni. Mi živimo u srednjem veku ovde, recimo, u Srbiji u odnosu na neke delove planeta. Tačno, tačno. I ne samo mi u Srbiji, da se razumemo, nismo mi ništa posebno loši. Znači, isto tako, čak je mnogo veći deo sveta nerazvijen u odnosu na onaj razvijeni. Ali onaj koji je razvijen, mnogo je razvijen. Mi nismo ni svesni koliko je razvijen. I to je, da kažem, ono, i onda bojim se da će nas u jednom momentu udariti, ako pričamo lokalno o nama ovde u Srbiji ili možda još nekim manje razvijenim sredinama, da će nas samo jednog dana ta realnost lupiti šamar i da ćemo shvatiti da je svet otišao u neke nama nedostižne budućnosti. To je tačno. Ja ću sad podeliti moje iskustvo kad sam, ja sam studirao u SAI institut, Kad sam ušao u SAI da studiram audio, ja sam došao iz Meksika, dolazim sa južne strane Meksika, zove se Cancun i moje, da kažem, školstvo, moje okruženje je opušteno. Mislim, tamo su plaže, tamo su žurke, to je ta kultura, ok? Tehnologija tamo jako delo je čudno, mislim, sigurno je ono... Tu se nalazi, ali ja nisam imao privilegiju da koristim u to vreme iPhone. Znači, ja nisam nekako, nisam imao ni kompjuter, nisam ništa imao. I otprilike sam živeo od onoga što, koji god alat imam, to sam koristio. Tako da sam uzimao networking. Tako se zove otprilike. Mislim, volao sam da izlazim, volao sam da pričam, volao sam da poznam. Da se družiš, jasno. Da se družim, da, da, da. I pravio sam žurke i bio sam otprilike poznat u to u društvu i tako dalje, barem po meni. I desi se da ja dođem za Srbiju, rekao sam hoću da učim, da studiram audio inženjerstvo, uđem u SAE, učionica, šta, bilo ih je 20 od njih, tako nešto, i ja sedim, vidim sto Mac kompjuter, ja kao, oh fuck, šta je ovo, ovo je baš super, ja nisam u životu koristio Mac, ja samo sam koristio Windows. I kao, ok, ovo je baš seksi. I sedi jedan dečko ispred mene i on tako koristi vešto, taj software, sve na brzaka, priča nešto profesor i on u momentu ukuca temu šta on priča, ja kao, jebote, ja sam glup. Tu sam osjetio taj kulturni šok, kao taj šok, kao tehnologije, kao, a, ovo ide mnogo brzo, ovo ide previše. Ja sam samo primer osobe koje sigurno, koje ima ih i miliona, koje je to doživjela. Imaju koji su odrasli s tim, sa tom tehnologijom, pa ne znaju čemu ja pričam, a oni koji stvarno su osjetili taj šok i plus, vidi, ja sam mlad, ne, ali... Taj šok zamisli sa veštačkom inteligencijom, sa ovom tehnologijom, to će biti takav šamar što ti kažeš da me malo brine zato što nije to manjina, to je, ja mislim... Sve si u pravu i baš upravo o tome pričam, ali ono što bih voleo to ljudima ako nas neko sluša da poručim, ako su možda... Znaš, često mi ljudi kažu, pa dobro, znaš, ali kao, a šta je sa prirodom, a šta je sa, da kažem, pa realnim svetom i tako dalje. Ja sam prvi ljubitelj svega toga. Meni je najdraža aktivnost koju imam u životu da odem na vikendicu i da tamo pokosim, sređujem, bavim se nešto amaterski stolarijom, pravim svoje vino. Ali sam isto tako pre, recimo, par mjeseci shvatio kad smo novo vino muljali i tako dalje, nađem da postoji neki AI model koji je istreniran da na osnovu hemijskih parametara mošta, onog kada se priprema, kada se izmulja vino, odredi kakvo će vino biti na kraju i šta bi trebalo možda korigovati u tom vinu već tada da bi dobio kvalitetnije vino. Ja ne vidim da jedno drugo isključuje, to samo hoću da kažem. Ok, ok. Mi treba da živimo u skladu sa prirodom, to je najvažnija stvar po mom mišljenju. Znači sva tehnologija, sve to, ono što se kaže mačku u rep, ako mi nemamo prirodu parka, ako nemamo uživanje u žurkama, u druženju sa ljudima, u onom što zaista nas čini ljudima. Mi to ne treba da zaboravimo. 
Naprotiv, mi treba da uživamo svemu tome i to jeste naša suština. Priroda jeste naša suština. Ali to ne znači da treba da samo odbacimo sve što je neka napredna tehnologija i da se pravimo da to ne postoji ili ne znači takođe ni da treba da uđemo u ovaj drugi svet virtualni i da zaboravimo da ova stvarnost postoji. Balans. Ja kažem sve... Harmonizacija? Da. Sve je u balansu. Sve je u balansu. Mera. Mora da postoji mera između jednog i drugog i onda zaživimo kvalitetan život. Moramo da uvožimo da postoji i ovo, moramo da poštujemo i ono što jesmo. To je naša priroda i naš odnos prema životinjama, odlazak u park, čuvanje prirode i tako dalje. Ali mi se često, izvini, krijemo iza toga, mi volimo prirodu i tako dalje. Pa danas baš gledam na Twitteru one meštane iz nekog sela u Srbiji koji su iz onog kanala, ne znam da li si to nekad vidio, nije to baš nova vest, ima par godina, ali oni su bacali džubre u neki kanal koji nosi voda i onda se to džubre nagomila na onom mostiću, onda oni u kolica uzmu i pokupe to džubre sa tog mostića i onda ga bace s druge strane mostića. Znaš, i sad, meni se bezbroj puta neko koji apsolutno nema nikakav odnos prema prirodi i koji ne poštuje prirodu do te mere kao neki taj, recimo sa tog snimka, mi priča o tome, a mene te tehnologije ne interesuju, priroda je prava stvar. Pa nije, druže, tebi nije ni priroda prava stvar, ni tehnologija, ti samo ne znaš ni o jednom, ni o drugom ništa. Nemoj da se krijemo, da maskiramo naše nerazumevanje i neznanje kao mene to ne interesuje, ne znam zbog toga i toga. Ne, to je samo neznanje. Ali kada razumemo jedno i drugo, a mislim da treba da se trudimo da razumemo koliko god možemo, onda treba naći balans, definitivno. Tačno. Chris Voss. Chris Voss je radio za FBI. On je napisao sad jednu, nije sada, nego pre nekoliko godina napisao jednu knjigu za... Uopšte, znati kako da sagovaraš sa ovako ljudima i tako dalje. I jako je bitno analizirati ton, analizirati kako se uopšte osoba ponaša. Znači, da bi shvatio emociju. Mi smo ipak nelogična bića, mi smo emotivna bića i mi uvek pokušavamo, naš mozak uvek pokušava da sve kao kroz reči da artikuliše i da zvuči logično i pametno, ali kod stvarnosti to nije tačno. I on je rekao da veštačka inteligencija je ako ti ne koristiš, kaže... Nešto rekao kao, ja imam vrlo pozitivnu perspektivu i ako ti ne koristiš tu tehnologiju, to je jedini razlog je zato što si lenj ili zato što uopšte ne želiš da učiš. Jednostavno, to je to. To je surova istina, zato što nije teško naučiti, vrlo jednostavno, stvari laka je, jednostavna, jako lagana i može da ti baš pomogne, može stvarno da ti otvori put. Ja sva ova pitanja koje sam ti radio nisu bile kao moje jedine kao lična pitanja, nego to su kao mnogi su me pitali kroz vreme i ne samo u Srbiji. Ej, i u Meksiku skoro svaka država je drugačija i ljudi koji su živjeli u Meksiku dolazili iz Rusije, dolazili iz Kolombije, dolazili iz Argentine, tata, tata, tata. Ja sam rekao, holy shit, vidim da postoji ta skup ljudi koji imaju ista pitanja, ja kažem, bilo bi dobro da to sve rešim. Ali vi pričate sad o Web3. Šta je Web3? Kako? Postoji Web1, Web2? Da. Ok, koja je razlika? Šta je Web3? I kako nam pomaže? Evo sad ću da objasnim. Znači, 90. godina smo imali Web1. Web1 je u suštini bila ona prva iteracija interneta gde smo mi imali nekakve sajtove koje smo jednostavno čitali. Kad smo s početka naše priče, kako se ja pravio sajt, ti napraviš neki sajt, neko dođe tu i pogleda i to je cela interakcija. Pod Web2 se podrazumeva ona neka revolucija kada su zapravo content postao user generated. Znaš, ti kada imaš Facebook ili nešto, ti ne čitaš nešto što je Facebook tebi namenio da čitaš, nego ti čitaš šta je tvoj prijatelj objavio 
I taj, ta paradigma, taj obrazac se promenio na način da sad sam, da je web postao interaktivan, da ja ne samo da čitam, nego i doprinosim, ja pravim web, a osim toga, taj kontent je mahom user generated, a ne samo od strane te kompanije ka meni. To je web 2. E sad, 2000... Osme ili devete, Satoshi Nakamoto, za koga niko ne zna ko je, koji je čuvena nepostojeća osoba, okačio je taj njegov research paper gde je objasnio kako bi mogao da se napravi blockchain i šta bi to bilo i objasnio jednu tehnologiju koja je doprinula do toga da se napravi bitcoin. A u principu ta tehnologija funkcioniše tako da mi na neki način pravimo, ajde kažem, virtualne blokove koji u suštini su takvi da podsjećaju na neki način na jednu vrstu lanca. Zašto podsjećaju? Zato što svaki taj blok ima referencu na prethodni blok, a svaki na prethodni, a svaki na prethodni. Tako da ako bi neko probao da neki od tih blokova prošlih promeni, sve ovo napred bi se raspalo. I napravili smo tehnologiju da mi zapravo na nekakvoj mreži možemo da upišemo nešto što niko ne može da promijeni. Znači kao da je uklesano u kamen ili čak još više, da kažemo, još sigurniji od toga jer i kamen može da se polomi. Ovo je nešto što kad jednom unesemo, apsolutno niko nikad ne može da promijeni, da fejkuje, da izmeni na bilo koji način. To je jedna stvar. I druga stvar, napravili smo da je to jedna mreža koju u principu desetine hiljada nekih računara širom sveta, potpuno nezavisni jedni od drugih od država. Tako da niko to ne može ni da utiče na to, ni da kažem upravlja time, ni da menja po svom nahođenju. Ne postoji nikakav centralni autoritet koji to odlučuje. I naravno prva upotreba toga je bila finansijska transakcija. Zašto bih ja... Jer kako funkcioniše banka u suštini? Ti imaš račun u banci, ja imam račun u banci. Oni samo vode tamo neku knjigu i kažu vlada duguje mati 100 dinara. Matija duguje vladi 500 dinara. I onda, znači pare ne idu zaista od jednog do drugog. Samo se tamo u nekoj knjizi upisuje ko kome dođe koliko. I na kraju se radi neki clearing između tih banaka i tako dalje. Banka za tu svoju uslugu uzima proviziju, je li tako? Ti plaćaš održavanje računa, ja plaćam održavanje računa, plus ta transakcija možda nešto košta. A povrk svega toga, banka bi u teoriji mogla tamo da kaže, čekaj, pa istavimo mi vladi ovde minus od, ne znam, 100.000 dolara, pa nek vlada posle dokazuje da... Znači, banka bi u teoriji mogla da bude i malicijost. E, na kraju krajeva svedoci smo da sve te financije i finansike tokove, ako ništa drugo, vlade država kontrolišu, usmeravaju, štampaju novac i tako dalje. I onda je cela ideja, ajde iskoristimo mi ovu mrežu da radimo te transakcije, ne postoji centralni autoritet, ja tebi mogu da pošaljem pare, ti meni možeš da pošalješ pare bez da apsolutno iko to može da promeni, utiče na to i bilo šta. I tako je nastao Bitcoin, koji je, da kažem, neka prva decentralizovana mreža, ali prava revolucija mislim da se više dešava sa Ethereumom, koji nastaje par godina kasnije, Vitalik Buterin, koji pravi i kaže, ajde ne samo da se bavimo transakcijama novca, to je super, ali ajde da napravimo decentralizovano izvršavanje malih programa, takozvanih pametnih ugovora, smart contracts. Ajde da napravimo da ja mogu da okačim na taj blockchain nekakav program, I da niko ne može da spreči da se taj program izvrši. Znači, na primer, mi regulišemo neke odnose između nas dvojice, recimo kažemo kad se to i to desi, ti ćeš od mene da dobiješ 1000 dolara, na primer. I mi to stavimo na blockchain i apsolutno ne postoji niko ko može to sad da promeni na bilo koji način. Ako je to, recimo, napravljeno da se desi za 10 godina, to će se desiti za 10 godina, nema sile da ga bilo ko spreči, nema vlade, nema policije, nema države koja to može da spreči. Čak i da nuklearna bomba padne, blockchain je napravljen tako da dovoljno da jedan nod ostane živ i dalje blockchain radi. Tako da, a postoje desetine hiljada, stotine hiljada, čak i milioni, do duše postoji različite chainovi, različite mreže i tako dalje. Ali ono što hoću samo da kažem, 
Zašto vidim da je to velika stvar? Vidim da je to velika stvar, iako sad ovo sad sve što pričam je onako jedan ajde, utopijski ideal, ali ovaj, a, sve to nam daje mogućnost da mi zapravo, jer svako može da vidi sve što je zapisano na blockchainu, znači je potpuno transparentan, to nam daje mogućnost da mi dalje koristimo to na jedan decentralizovan način i da se rešimo tih ovaj, a, surveillance kapitalista i da zapravo mi budemo vlasnici naših podataka, mi budemo vlasnici, mi monetizujemo naše podatke. Bilo da su u pitanju socijalne mreže, bilo da je u pitanju upotreba nekog AI-a i tako dalje. Evo baš se trenutno dešavaju neki tektonski por, ono da kažem, promjene na tom polju. Ethereum je imao neki veliki upgrade koji omogućuje da se te, u te smart kontrakte zapravo ugrađuje i neki AI i to ide, 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 ide. Ja ću da kažem, znači, mogućnosti svega toga su sve veće i veće. Ja mislim da ćemo doći do toga da to zapravo utiče na to kako donosimo odluke, kako se organizujemo, kako čuvamo podatke, kako vršimo finansijske transakcije, kako odlučujemo bilo čemu. Mm-hmm. I da će se ovi tradicionalni metodi sve, sve više polako gušiti, nestajati. I da ono što je moć bila juče, nema veze sa onim što će biti moć sutra. Okay. Da će se potpuno promijeniti uh, centri moći. Kad kažem centri moći, ne mislim nužno čak ni na neke tam, organizacije zle ili, ili dobre, nego mislim bukvalno na pojedinca. Da će više moći zapravo biti u mojim rukama. Zašto to još uvijek ne živi? Tehnologija je tako reći tu, već godinama. Zašto ne, ne živi? Pa zato što nemamo svest o tome. Upravo zbog ovog što smo pričali. Sad, moj otac ne zna za to. On to ne koristi. A ta tehnologija jeste da postoji kao tehnologija, ali nije do, još došla na stadijum a, lakoće upotrebe kao ova neka druga tehnologija, kao što je telefon ili nešto. Nego moraš ti to da ipak da razumeš da bi koristio. I onda zbog toga nema masovnu adopciju i samim tim nije toliko, da kažemo, u, ne, a, a, u brzom napretku kao što bi, što bi moglo da bude. Ali ja stvarno vidim da je to budućno. Da, a, e, e, možda da, da mi daš, na primjer, sigurno sad neko to sluša kao, ok, ovo delo je jako interesantno, ali kako bi to izgledalo? Na primjer, samo primjer, kao svakodnevni ti se probudiš, kako bi to sve izgledalo? Otprilike, koja je ta budućnost koju ti sad deliš? Kao, kako to izgleda? A vidi, znači... A, Zato što ja, kažeš da sve je povezano, je tako? Da. Ja nekako tu budućnost vidim a, s jedne strane, a, ajde, najjednostavnije što mogu da opišem, ja, ja bih voleo, to nije, nije da ja mogu da prognoziram, ja samo bih voleo da ta budućnost izgleda tako. A to je da ja imam sav input koji mogu da imam ovako, znači da mi je na dohvat ruke šta god želim od informacija, a da dajem samo ono što ja želim da dajem. Okay. Znači da imam punu kontrolu nad onim šta ću da dam, a da imam pun, ono da kažem, pristup onome što mi je potrebno. I to je neka idealna budućnost. Znaš, šta to znači? To znači da ja u svakom momentu mogu da dobijem bilo kakvu informaciju, da razumem šta se dešava, da razumem kako ovo radi, da mogu da mi pomogne u nekom svakodnevnom životu, da mogu da unapredim svoj život, a da opet moje privatne informacije i ono što nije tuđa briga, ja imam punu kontrolu da li će neko znati, neće znati, da nema tamo banka recimo podatak o, mo- o meni a, zbog toga da, da bi procenila moju kreditnu sposobnost, nego da jednostavno ja mogu da dobijem to i na osnovu nekih stvari koje oni, de, de svi zajedno verujemo ne, neko, nekoj matematici, da ja zaista imam kreditnu sposobnost. Znaš, primjer radi, imaš jednu tehnologiju, zove se Zero Knowledge Proofs, koja je dosta, da kažem, ono, hot topic u, u web 3 i blockchainu, gdje ja, ne, recimo, najbanalniji primjer, ti sad kad hoćeš da uđeš na žurku, i sad nisu sigurni, recimo da onaj na vratima nije siguran da li ti imaš 18 godina ili ne, ili hoćeš da kupiš piće, ti bi morao da mu pokažeš ličnu kartu na kojoj piše tvoj datum rođenja. Ali to je suvišna informacija za njega. On ne bi trebao da zna kad si ti rođen. Kad ti je rođen. Ili gdje živiš, možda i to piše na onoj ličnoj karti. Dovoljno je da zna da ti ispunjavaš taj kriterij. 
recimo ta, ta kriptografija, ZK Knowledge, omogućava da ja tebi dokažem da ja ispunjavam kriterijom koji, koji je tebi potreban, bez da ti otkrivam samu informaciju. Znači ja mogu kriptografski da ti dokažem da ja imam dovoljno godina, a koliko imam godina nije te briga. Ali ja imam dovoljno godina da možeš da me pustiš unutra ili da možeš da mi daš da kupim piće. E, to je kada pričamo o zaštiti informacija. O tome ti pričam. Znaš, da li onaj službenik, recimo na, na pasoškoj kontroli, treba da vidi sve one podatke ili mu je dovoljno da vidi da, da ti smeš da prođeš. Šta god to značilo. A neka matematika tamo rešava da on sme da prođe i ispunjava sve uslove. Da li službenik u banci mora da zna sve moje podatke ili je dovoljno da zna da ja imam kreditnu sposobnost šta god ona bila. Da. Zašto bi morao da mi gleda svaki tamo službenik u moj račun? Koliko imam novca? Da, da, da. Razumiš? To, to, je, to je stvarno veliki problem koji danas isto primećujem da samo zbog takvih sitnica koje mi mislimo a on to ne gleda, on stvari gleda i posle, postoji neka diskriminacija i kao e, sad nisam dobio posao zbog mm. ovoga, nisam mogao ovo da uspem Tako zbog je. ovoga, e, ja sam se toj osobi nisam svideo zato što sam čačko nos. Otko zna? E, Znaš, danas je sad da ti imaš punu kontrolu nad tim svojim informacijama da. i da možeš ti da biraš koliko ćeš kome da daš a s druge strane, da sve informacije koje su od opšteg značaja, znanje i tako dalje, ti budu dostupne ovako, ja mislim da je to jedna lepa budućnost. To je jedna lepa budućnost i htio sam da pitam, znači, ti si spomenuo da Web3 je Blue Ocean Strategy. Šta to znači? Pa to u suštini znači da mi danas recimo se puno baziramo na neke biznis modele u, u tradicionalnom poslovanju. Ok. A, postoji čitav jedan svet, da kažem, a, a, koji čezne za novim biznis modelima i gde na neki način se mnogo lakše takmičiti zato što svaka inovacija je dovoljno zanimljiva i interesantna i u principu kada recimo počinjemo neki biznis... Aha. Znaš, uvijek kad se igraš na toj cutting edge sa tehnologijama, bilo da je Web3, bilo da je AI, bilo da je nešto, pazi, AI je sad postao i mainstream, on više nije cutting edge. Mislim, svi pričaju o AI, on je baš postao mainstream. Ali ja ću da kažem, yes. kada si u nekim oblastima gdje je relativno mali, mali krug ljudi koji još uvijek tu nešto radi i inovira, ti nemaš konkurenciju, ti su štini praviš nešto od nule, praviš nešto zanimljivo, da li ćeš uspjeti ili ne, sad zavisi puno, ali opet s druge strane, znaš, mnogo mi je to zanimljivije nego da otvorim još jedan a, dragstor, pored ovog drugog dragstora, ili butik. Da. Znaš, ovdje je butik, ja sam sad otvorio još jedan butik, a tamo ima još četiri butika. Znaš, tu se jako teško nešto napravi. Uh, ja mogu možda da uspem na taj način, ali u principu tako što ću da porazim onog drugog. Yes. Ja moram da pustim njegovu krv. A ovdje, ja nemam taj problem da još neko to radi. Ja imam problem da napravim nešto što ima smisla. Što ljudima treba. Ako u tome uspem, ja sam uspio. A ako napravim nešto što nikome ne treba, ja nisam uspio. Ali ja se ne borim protiv nekoga, nego se ja borim za čovečanstvo. To je nekako lepše, lepše mi je, da kažem, ovaj... Objašnjenje? Pa lepši mi je, da kažem, sistem u kome želim da radi. Da radi. Ok, to bi bio taj ideo. Ali, na, ok, znači čovečanstvo. Zato što mi imamo taj uh, problem da postoje korporacije koje rade uh, z- inovacije. Izvini, vi ste, vi ste baš spomenuli da vi uh, radite inovaciju zarad inovacije, a ne zarad profita. Ja sam dobro, dobro to skapirao. Pa izvini, ne bih ni to rekao. Čak radio sam jedno vreme kao direktor jednog R&D, jedne R&D firme i baš kad je u pitanju Web3. I jako je to zanimljivo, ali stalno sam imao to pitanje. Da li radim inovaciju zarad inovacije ili radim inovaciju zarad profita? Zarad profita sigurno ne radim, okay. ali ne radim ni zarad inovacije. Okay. Ja, 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 u principu, kada, kada god sam se bavio nekom inovacijom, meni je cilj bio da rešim neki problem koji ljudi imaju. Znaš, uvijek sam gledao da li postoji nešto što ja mogu da na neki način da pomognem. Znaš, kada je bila korona, izvinjavam se, ali da ti dam banalan primjer koji nema veze s tehnologijom, ja sam pušač. Sad ne pušimo onaj više ovaj, obične ove cigarete, nego onaj neki... Vape. Pa, ajko su ono nešto, nebitno. Ali šta hoću da kažem? 
Ovaj, I sad bila je ona korona i svi su bili zabrinuti da li to možda se prenese sa dodirom i tako dalje. Svi su bili paranovični. Da. Jeste. I sad ja sam primetio, znaš ono, ti kad hoćeš da izvučeš cigaretu iz pakle, ti je vataš za filter prstima koji su možda pipnuli virus i stavljaš i usta. Pa da li bismo mogli samo da okrenemo pakovanje tako da su filteri na unutra, a ne na spolja, to ti inovacija. Znači ja je hvatam za onaj drugi, drugu stranu i stavljam u usta bez da sam dodirnuo filter. Hoću ti kažem, uvijek sam se trudio da pođem od problema i da vidim da li kroz tehnologiju ili kroz jednostavno mislim, neku ideju taj problem može da se reši. Znaš, nikad nisam teo da pravim samo Daš, ono kao, ajde napravimo čekić pa da onda tražimo ekser. Jasno. I to mi je bez veze. Ja, ja samo sam htio da dodam ovo da inovacija se apsolutno slažem s vama da je jako bitna. U stvari inovacija, mislim, to je nešto srž naše ljudske civilizacije. Tako smo mi ušli u evoluciju. I ono što sam stvarno primetio je da možda kroz AI, kroz uh, tehnologiju, možda naša evolucija i ovo što sad mi doživljamo taj haos, zato što kroz svaku promjenu, ono što prvo dođe, to se zove haos. Tako. Posle haosa, malo mi kao ajde, prihvatamo što sad upravo i dešava, mi prihvatamo to, to, uh, tu tehnologiju i doći ćemo do toga da se sad blendamo s tom tehnologijom i ne znam šta će se posle desiti, ali ono što sam hteo da baš da, da, da dodam je evo ovako, meni se čini da inovacija, samo sekund, samo pronađem ovdje deo, meni se čini da uopšte deo inovacije i zrno svega je da nađete prazninu. Problem. I ako nađete prazninu, to je super. Problem je što ja primećujem da mnogi se ljudi sad plaše je da veštačka inteligencija deluje kao da je sve to rešila i da mi sad moramo da nađemo neko rešenje kako da nađemo nove praznine da bi mogli da radimo zato što postoji posao da radiš za neku agenciju ili postoji da ti stvaraš svoj, stvoriš svoj biznis ja vidim da kroz ovih web3 ima neke mogućnosti da mi uđemo da, da stvorimo nešto novo da možda i nije nešto novo možda nešto staro ali inot, inovativno nešto što razlikuje od ostalih e sad Uh, ja, sam, ja sam primetio da imate ovu ekipu, zove se Team 3327, da li dalje radite... To je upravo taj R&D o kojem sam pričao, ne radim više ne radim. Tamo, A, okay. ali sam radio jedno vreme i, i to je jedan od da kažem, lepših epizoda u mojej karijeri, ovaj, jer je upravo rešavala neke vrlo zanimljive probleme u web 3 da. web 3 I ono što sam htio da, da samo da shvatim Danas imamo generacija koja, je, koja ima ove probleme sa ADHD, ADD, ima, ima otprilike te, nekako deluje da to je sve uobičajeno, to je, to je već normalno, ali su primećen da oni znaju najbolje da koriste tehnologiju, toliko su kreativni sa ovom tehnologijom da, da nekako povezuju sve kao e, imam ideju, ajde uradimo to, ali možda nam treba taj, ta, taj web 3 da bi otprilike došli u nov svet. Ne znam da li ovo ima smisla. Jel vidiš da se to sad upravo dešava? Uh, slažem se skroz. Uh, moguće je čak neki smatraju da, da je taj uh, ADHD ili ti problemi koji su rekli da su zapravo posledica te tehnologije okay. i, i moguće da i toga ima. Ali u principu ono što se slažem jeste da mladi ljudi uvek razmišljaju sveže okay. i, i te nove generacije uvek bolje razumeju kako mogu da ja sam zato ostao da predam na fakultetu, zato sam u principu i ostao kao dete da se igram sa ovim stvarima i uvijek radim u nekim mladim timovima, jer ja mislim da su mladi ljudi zapravo oni koji donose no, novi način razmišljanja. I mislim da je jako važno, koliko god imaš iskusne profesionalce u nekom poslu, da imaš i par tih nekih mladih ljudi koji će da unesu tu neku novu perspektivu. Tako da, ovaj, mladi ljudi su beskreno ovaj, vešti u nekim stvarima, a, a ono što im fali je iskustvo. I onda, ovaj, mislim da je najbolja stvar kada postoji jedno i drugo, jer ovaj, ni jedno ni drugo nije, nije ovaj, dobro da nema. 
Da, ali u principu, ovaj, šta hoću da kažem? Siguran sam da, da a, možda s tim možemo i na neki način da završimo, ali ono što hoću da kažem, a, ja sam optimista, znaš, okay. i, i, i zaista verujem i čak sam nekako, ajde kažem, filantrop. Možda i nisam, možda sam čak i mizantrop ovaj, u nekim svojim razmišljanjima, ali, ali sam... A, ali verujem u tu moć čovečanstva da se sa tim izbori na pravi način, kao što se do sada izborilo sa svačim. I siguran sam da ćemo napraviti neke greške. Okay. I siguran sam da ćemo pogrešiti i levo i desno i da će neko zlupotrebiti i da će biti neki problem i da će biti neka moralne nedoumice i da će neki zli ljudi da se trude da to nekako za sebe iskoriste i da će ko zna ko stradati zbog ovog ili zbog onog, ali negdje na kraju ćemo mi izaći kao pobednici svega toga. Znaš, to sam potpuno siguran, jer nekako do sada je iskustvo to pokazivalo, nekako verujem da ovo čovečanstvo, kako god da neka deluje, jao, gde srljamo i šta radimo, naći ćemo mi način na kraju da, da izađemo kao bolji iz svega ovoga. Eto. Ja se nadam da da. Ja stvarno isto delu, ja... ja apsolutno pozitivno gledam i razmišljam. U mom okruženju ljudi baš gledaju to sve negativno, nažalost ne znam što, možda je to lakše, možda je lakše uvek gledati negativni deo, zato što navika, i nego taj pozitivni. Moje sam, ovo su moja zadnja dva pitanja. Ovaj, prvo pitanje je Vladimir sada koje, mislim, koji su sad planovi budućnosti? Mislim, šta odavde pa sljedećih, ne znam, 5-10 godina, šta će se desiti, šta ćete vi da pravite, mislim, koja je vaša vizija, baš me interesuje. A, ja sam trenutno, da kažem, a, a, ajde, fokusiran na dva neka velika projekta, mm-hmm. a, ove, globalna projekta koje radim sa jednom fantastičnom ekipom ljudi iz celog sveta, jedan deo ekipe iz Amerike, drugi deo iz Evrope, ne jedan deo nam je čak i sa bliskog istoka i tako dalje. Radimo lansiranje jednog novog ekosistema kad, su pitanje u blok, kad je u pitanju blockchain, odnosno nije čak ni jedan chain, nego je više tih chainova. I u principu ono što pokušavamo jeste da neke dve paradigme koje postoje u tom svetu, a zovu se, jedna se zove UTXO, druga se zove Account Based System, da mi na neki način po- spojimo, da iskoristimo već postojeću tehnologiju koja je dosta dobra i da nekako, pošto u tom svetu postoji dosta tog nekog tribalizma, znači nekako su ljudi podeljeni u neke da, da, da. i svako se drži te neke svoje tehnologije i mi smo htjeli da ponudimo svetu nešto što bi objedinilo to nešto što postoji i na neki način da, da pružimo jednu praktičnu tehnologiju koja bi mogla i koja bi imala potencijal sutra da ovaj, na ljudima na neki način reši praktične probleme, da ne bude šta je to web 3, nego da jednostavno ti to koristiš kao što koristiš telefon, kao što koristiš običan bankovni račun i tako dalje. To je jedan, da kažem, ovaj, a, a, jedan effort koji trenutno imam. Ja sam sitio na tom projektu, ima nas puno već, a, kažem, skupili smo možda naj, pa grupu najvećih profesionalaca koji ja makar poznajem iz web 3 a širom celog sveta. Jako je ozbiljna priča, još uvijek smo, da kažem, u nekoj stealth fazi, tako da ne, ne iznosim previše detalja. Uskoro će da bude neki ovaj, public reveal, ali još uvijek nije. Ali kažem, radimo jedan od projekata koji, koji makar u toj oblasti bi trebalo da onako zatrese svet. O, tako da, nadam se da ćemo u tome uspjeti. Siguran sam zapravo da ćemo makar nešto uraditi i već, smo, već imamo i neku dosta ozbiljnu test, test mrežu i tako dalje. Tako da, daleko smo stigli i mnogo sam srećan što sam deo te priče. A, I, da, 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 nastavite, aha. A drugi deo priče koju radim, a, od, a, već dugo se bavim, a, jedno vreme sam pokušavao da rešim problem fake news. Odnosno da na neki način doprinesem rešavanju tog problema, nekako su mnog zanimali mediji, vesti i tako dalje. I onda sam deo jednog projekta koji je a, medijski projekat, da kažem opet u web 3 u a koji zapravo a, radi a, sa tim koliko možemo da iskoristimo AI, za generaciju kvalitetnog 
ne generaciju, čak kuraciju više nego generaciju, kvalitetnog sadržaja medijskog. A, da li možemo da redefinišemo... Ja, znaš kako, danas ako pogledaš recimo news, ako pogledaš vesti, bilo koji web portal da pogledaš danas, on je isti kao i ono Gutenberg kad je napravio onu štamparku. Mislim, ti i dalje imaš manje više isti format, ništa se tu nije suštinski promenilo. Ja razmišljam da li bismo mogli da napravimo jedan potpuno novi način konzumiranja vesti, mm-hmm. gde bi ja zapravo dobijao stvarno one informacije koje mi interesuju, a ne sve ono živo. A, da li bih mogao da više učim, a manje, ano, da kažem, dobijam neke clickbaitove i budalaštine koje me ne interesuju. I da li nekako AI može u tome da mi pomogne i napravili smo jednu a, a, platformu koja se zove Aletea. Tako? Aletea. A, to Šta znači? Je po grškoj boginji, ako se ne varam, koja je u principu predstavljala a, mudrost ili, ili tako nešto, mislim. A, da ne budem baš, da ne kažem nešto što nije istina. Ali ne brene, ja ću to sve da... Da, ali mislim da je to ovaj, a, boginja koja je pre, predstavljala mudrost, ne kao Sofija, nego je ovo bila razboritost ili tako veoma slično. I u principu, ovaj, a, ja sam je krstio, zaboravio sam šta tačno već znači, tako da izvini. Ali ono što hoću ti kažem jeste da sam napravio jednu platformu koja je potpuno, da kažem za sad, ovaj, a, nije, nije otvorena, nije nešto što, što, što je spremno za neko, neki a, javni, da kažem. Ovaj. Ali jeste jedna jako izuzetno moćna stvar gdje mi zapravo za određenu temu smo u stanju da potpuno jasno vidimo ceo svet, šta se trenutno dešava, Dešava. šta su hot teme, gde se laže, gde se priča istina. Mnogo smo uspjeli daleko da stignemo sa tim. Stvarno. Da, i i nadam se da ćemo uspjeti taj algoritam i cijel tu platformu na neki način da koristimo za dobro. Da, zato što sve ono primećujem da ljudi koji koriste sad društvene mreže ili tako dalje, oni koriste sad kao news, kao kao baš ono da vidje. I ja mislim da svaka osoba ima totalno drugačiju perspektivu sveta gde tu postoji taj kao ono pod udara i može stvari da stoji, da da pretvori, da cela kultura bude jedan protiv sve, sebe, ne kao, no. na primjer, ne znam, da li si levičar ili desničar, mislim, totalno ludilo, ali, ej, to je stvarno jako interesantno i ja ću sigurno to pogledati, ne, nadam se da mnogi koji sad slušaju uh, ili će slušati, uh, da će to sigurno pratiti, zato što to su stvarno realni problemi koji vi govorite, e sad, jel, da li imate neke reči ili preporku za ovu generaciju, našu generaciju, buduću generaciju, šta, za sve ovo što sad dolazi, um, šta bi od srca bi volili da, da, da podelite sa ovaj razgovor? Da li ima uopšte pa, nešto? Ja sad ovo nema mnogo veze sa našom temom, ali imam pogotovo za tu mlađu generaciju par reči da kažem. Prva okay. stvar, mislim da, da ne treba u životu da idete iz nekog straha, nego iz nekog optimizma, i a, jako je važno da sve što radite, bilo glupo ili ne, radite iz neke strasti. Uh-huh. Ja sam uvek govorio, ako ja volim da otvorim cvećaru, volim cveće, bolje da otvorim cvećaru nego da završavam fakultete i ne znam šta i da radim nešto što ne želim. Jer, eventually, jednog dana ja ću biti osuđen da radim to što radim 9 sati dnevno, 10 sati dnevno, 12 sati dnevno. Pa ako je baš to cveće neka moja ljubav, pošto postanem i najbolji cvećar na svetu i milioner zato što sam cvećar, pre nego da budem uspešan lekar, a jednostavno to je nešto što recimo ne volim. Tako da, s jedne strane, pratite svoju strast. Mislim da je to jako važno i to svim mladim ljudima govorim, uključujući i svoju decu. Mislim da je jako važno da onaj neki svoj osjećaj probamo da nađemo, šta je to što mi volimo i da idemo tim putem. Ali, da. A, jesi htio da me... Ne, ne, slušam. Da, da. Ali isto tako, a, nemojte da budete ono ignorant. Ok. I to je ekstremno važno. Jer a, pratiti svoju strast i, i ljubav prema cveću ne znači ne znati ništa ni o čemu drugom na svetu. A, 
danas više nije sve, uh, svet specijalista. Ok. Da, sve manje je svet specijalista. Sve manje je, nekad je to bilo da li da se specijalizuješ ili ćeš da budeš generalista, da li da znaš puno stvari pomalo ili ćeš da znaš jednu stvar, ali da budeš tu najbolji. Nažalost ili na sreću, ali svet je sve manje povoljan za specijaliste. Jer se stvari toliko brzo menjaju da to neko tvoje znanje u koje si možda uložio 20 godina na kraju neće vrediti ništa jer jednostavno nikome više ne treba. I ono što hoću samo da kažem jeste da je mnogo važno da zapravo budete gladni znanja. Ja kao klinac nisam bio gladan znanja, ja sam postao gladan znanja tek s 20 i nešto godina. Tek tad sam otkrio znanje kao nešto što želim, što ne radim zbog roditelja, zbog nastavnika ili nečega, nego zbog sebe. Ali mislim da je, zahvaljujem se da kažem Bogu ili kome god, što se to desilo u mom životu, jer zahvaljujući toj gladi, sve što sam negde uspio, čime sam ja zadovoljan, je zahvaljujući to. Tako da hoću da kažem, mnogo važno biti gladan znanja i ne, bu, ne biti ono zatvoren u svom nekom krugu i odbijati da, da, da čujemo. Znači, čitajte što više možete. Gledajte filmove, slušajte muziku, ali ne samo muziku koju volite. Slušajte muziku koja vam se na prvi pogled ne sviđa. A, ako nešto radite, gledajte uvijek, razmišljajte kako da radim to bolje. A, učite od osnovnih veština a, koje mogu da vam znači u životu, ako ništa drugo da se lepo osjećate, kao recimo pomenuo sam stolariju, ja to nešto se zezam, igram sam, ali to mene ispunjava. Do tih nekih ono, bazičnih veština, do ovaj, onih nekih, da kažem, naprednijih. Nemojte da se plašite znanja, nemojte da se plašite fizike, nemojte da se plašite astronomije. Pročitajte po nešto i o tome. Ono, jedan Karl Sagan, ono je prezanimljiv za čitanje. Da. Mislim, trudite se na neki način da, da, da što više saznate o životu, jer jedina prava vrednost, a siguran sam da će samo vremenom sve više više to da bude, a sve manje obrnuto, jedina prava vrednost je ovdje. Ništa drugo nema nikakvu vrednost. Znači sve što, što nosite sa sobom u grob ili sve što ćete imati, što god vam se desi u životu, nalazi se ovde i u to mora mnogo da se uloži. Vremena, ni lako. Treba da se uloži vremena, 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 da odvojite vreme u toku dana. Naravno, treba da odvojite vreme i za sport, i za telo, i za druženje, i za sve, ali ne smemo da zapostavimo mozak, jer taj mozak je na kraju krajeva nešto što, što nas prati do smrti i što će nam u suštini ili dati neku, neki lep, prijetan život ili možda nas odvesti u neku depresiju i nešto. Ne, depresija je loša reč, ali u neku, neki očaj ove, ili neki život koji nismo sebi želeli. Da, ja mislim da ovdje je stvarno fantastičan kraj. Ja mislim da je baš lepa poruka Uh, ovo mi daje nadu. Ovo mi daje vaš veliku nadu. Uh, sa jedne strane, ja sam bio uzbuđen za ovaj razgovor zato što me, ja gledam tehnologiju na pozitivan deo, ali, ali mnogi ne gledaju i ja kao ljudi niste u pravu. U momentu kada gledate da je nešto negativno, znajte da niste u pravu. Znači, vi ste se samo blokirali. Morate samo da otvorite ovaj uh, vid i ja mislim da to je baš ta prava poruka koje date i, i to, je, to je stvarno istina. Ima st- puno stvari koje mi ne znamo. Ja samo hoću da vas pitam da, a da samo da vam kažem ovaj, gdje mogu ljudi, ljudi da vas prate? Je li imate društvene, društvene mreže? Da... Pa ja u suštini ovaj, sad u posljednje vreme nisam toliko aktivan zato što sam dubok u ovim projektima i onda <laughs> okay. ovaj, ne stižem prosto da postojem nešto. Tu i tamo sam ranije nešto ovaj, što LinkedIn, što Twitter i tako dalje, ali ne mogu da kažem da sam nešto posebno aktivan ni na jednoj od tih mreža. Ok. E sad, priroda ovog posla koju radim će zahtevati da u budućnosti budem aktivni, tako da verujem da ću, ovaj, možda, čak, čak su mi savjetovali da napravim neke kratke videe od po minut, dva o nekim razmišljenjima ovaj, o različitim temama, pa tako da bacam nešto od toga. Da. Ja moram samo da kažem i molim te da ovo ne isečeš. Ja stvarno ne mislim da sam ja nešto bilo ka, na bilo koji način ni pametan, ni poseban, ni bilo šta. Ja sam u suštini jedan čovjek koji samo voli da misli o ovim priča o ovim stvarima i moguće da pola od ovoga što sam rekao nema veze s mogu. I zaista tako mislim i ovaj, jednom sam imao priliku da pričam s jednim ovaj, izuzetno da kažem 
dobro plaćenim, a i vrhunski stručnim matematičarom i italijanom i skoro nedavno, pre jedno pola godine, godinu dana u Napolju. I onda smo ga mi nešto pitali, ali čekaj kao, jel se ne brineš zbog svoje reputacije? On mi je odgovorio, kaže, ti stvarno misliš da mene briga za moju reputaciju? Pa ću da kažem, ljudi koji na neki način razmišljaju o tim stvarima, jednostavno ne rade to zbog nekog zbog nekog drugog i nije važno šta na kraju krava neko drugi misli, mnogo je važnije da ti je, eto si ti lep osjećaš sa tim tako da isto tako hoću da kažem ne radim ništa zbog ovo da kažem da bi nešto postigo s tim prosto razmišljam razmišljam naglas ako mi je zanimljivo da čuje super, volim da me challengeuje a ako se i ne slaže sam potpuno u redu jer možda na kraju krajeva nešto do ovoga što pričam ne stoji. Tako da, eto, to mi je važno, mislim, prosto sam teo to da kažem, zato što osjećam se neprijatno, skoro su me zvali u jednu firmu kao, vi ste EA ekspert. Joj, nemoj, molim da sam ja ekspert. Mislim, jest, ajde, bavim se time, sigurno znam više nego vi, ali ne volim kad me ono, da, 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 da. Ja se samo, eto, bavim time i u principu Možda znam nešto, ali što više učim, ja imam utisak da što sve manje zna. Da. Tako da, znaš, ono, prosto mi je ono neprijatno kad mi neko kaže, vi ste ekspert. Tako. Nisam, samo jednostavno, eto, volim to, meni je super zanimljivo i po nešto sam tu i tamo uspio da skapiram, ali opet ne mogu da tvrdim da znam nešto više od nekog druga. Da. Pa vi ste manjina. To da, tako ću reći. Ništa, hvala vam puno. Ja se stvarno nadam da ću vas više vidjeti na društvenim mrežama, da kačite nešto, stvarno imate sjajne misli i ja mislim da vi ste na neki način kao lider, kao vođa za sav ovaj svet. To je moje mišljenje, možda nismo u pravu, ali molim vas, napišite knjigu. Ta knjiga će, ne samo meni, nego to mnogi čute, kao ono jedva čekaju kad ćete vi sigurno ovaj izjaviti. Nadam se da ću uspeti u tome, čak sam i krenuo nešto da radim, ali treba će malo više truda i vremena slobodno. Da, 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 sigurno treba to bude savršeno, mislim po vama. Jer rad mišljate da uradite audio knjigu? Pa svakako može da dođe kao opcija, ali više mi je da stajem misli na bilo koji način. Proširite se malo. Da, da, da. Pa ništa, to bi bilo to. Hvala vam puno. Hvala i tebi puno na pozivu i bilo mi je prijatno da pričam. Super. <laughs>